走小路总会被陌生人。穆天生，我是去上班的，你搞这么兴神动众干什么呀？我未婚妻第一天上班，搞这么大排场，怎么了？这才不是给我搞排场，是想让我去带货的。还有啊，你不要把我们已经订婚的事情给我曝光了，我就想在婚前好好体验体验生活。不行，我不放心，万一哪个不长眼的让你受委屈了，我可是……你要想上班到咱们自己家公司来上，不用去那些不稀罕的场合。我不想在你眼前晃悠。你说什么？没什么。那个，穆总那里乱接，你赶紧去公司吧，上班了啊！我，哎，别送我，我自己划得去就行。还有，一定要帮我隐藏身份。再见。那，马兰热公司收购，我未婚妻要去上班，好好关照她，别让她受一点委屈。什么？公司被收购，新人总裁未婚妻要来我们公司入职？小慧，公司被收购了，总裁未婚妻要来我公司，收购我出去迎接。亲爱的，亲爱的，小哥，等你啊！耶，啊，夏林，哟，我说这是谁呢？这么眼熟，原来是大学上班啊！夏林，你也在这里上班？你一个私生活不检点，大学就被劝退的人，还能来这儿上班呢？等会儿进去了，别说咋，小心丢人。我明明是因为参加 I A I 设计比赛提前离开的学校，怎么就传承私生活不检点了？总监，你说这两个实习生哪个才是总裁夫人？一个踩小破滑板的学生，一个气质成熟豪车接送，这还用说吗？那倒也是，总裁的未婚妻就算过来公司实习，那也就是走走过场，跟刚出校园的穷酸学生根本就不一样。你们都给我放机灵一点，能跟未来的总裁夫人共事，那是我们天大的福气。您是新入职的员工吧？我是创意部的总监张雅清，我们啊是特意过来接你的。哦，哦，大家好，我叫夏林，新入职的员工，以后大家多多关照。您就不用客气了，我们都知道您是新任总裁的未婚妻。搞这么大阵仗。是把我当成总裁未婚妻了，那不如将错就错。我早都说了要低调点没想到啊，他还是告诉我，总裁还是心疼夫人的。夏林，刚告诉你来的那个是你未婚夫啊？你们认识？一个私生活不检点、被退学的人，我可不敢认识。那是个学历人品都不怎么低的呀，该不会进公司也靠的什么不正经的手段吧？夏林，无凭无据就是造谣，恶意诋毁他人的名誉是违法的。未来的总裁夫人都不理解，你一个实习生哪来的脸这么说话？<笑>夫人，我带您去看看您的办公区域。好，你跟上。你这个包是离家的新款吧？夏林，这项链不错。坐吧，谢谢啊。我的办公室就在那边，有什么事儿随时来找我。你坐那儿去。我就在你对面，有需要 call 我。嗯，好。各位，我给大家。买的礼物到了，哦，还是我们总裁夫人慷慨大方。安之夏，你去取一下吧。你怎么不去、啊
。你是新人，哪个新人刚来公司不倒个茶跑个腿的？赶紧去吧。员工对总裁未婚妻这么谄媚，还好没听过同事你去目视。这是一位先生给未婚妻夏女士送的午餐。穆天山，你又搞小动作。谢谢。给我倒杯茶。怎么又是我呀？哎呀，你跑跑腿就当熟悉公司了，你咋那么事儿呢？你就去吧。木木子才夫人倒茶呀，是你的福气。这种福气给你，你要不要啊？算了，被听声知道我与他们合不来，又该不让我来上班了。来，礼物，谢谢。哦，班之家。我呢有一个习惯，我这每次啊餐后都要吃一份甜点，你去买一份给我吧。夏林，你差不多行了，我是来公司上班的，不是来给你当助理的。上班？捧着个资料看半天了，能看懂吗？一个从大学开始就到处乱搞的人，电脑，你会用吗？安之夏，你在咋呼什么呀？人夫人品味高，你刚出来，多锻炼一下。你活不起了，范瑶强，这五分是我的。你安之夏，你真不知道自己几斤几两了是吧？你没听人说这是给夏小姐的吗？那肯定是总裁订给总裁夫人的呀。你也配吃这么高档的菜吗？恐怕是这辈子没吃过这么好的饭吧。所以啊，才不要脸的抢着吃。要不你给我道个歉，求求我，说不定我就大发慈悲的把这份饭赏给你了。行。我赏给你了，行，我赏给你了。安之夏，你疯了啊你！你穿我这衣服多贵吗？对呀，夫人这个人世界去买安妮妮的衣服，价值上千万呢。安之夏，万年万灵都赔不起的，把她全家买了都赔不起。好好的衣服怎么糟蹋成这个样子了？这可是全球限量款，全世界只有几件。怎么，现在假货也出限量款了？你什么意思啊？你所穿假货，总裁夫人的衣服怎么可能是 A 货呢？他自己都还管自己叫未婚妻呢，怎么你们就上赶着叫他夫人了？早晚都是，我看你是羡慕嫉妒恨了。真品的安妮妮都使用授权和防伪标的，而且双线缝制，做工精细。你这件布料这么粗糙，真假的大小不一。夏林，你是不是买的高仿？你好像听说是谁呀、啊？他说的你们也信？不知道在哪个盗版网站上看来的知识点，也敢在这卖弄？我说也是，你一个穷酸大学生，还说什么会鉴别奢侈品，笑死人了！这个牌子的衣服，我连今年最新款都有，怎么不会辨别？你那是地摊货吧？别用你那穷酸心思去想别人，跟我比，你配？吵吵闹闹，不够了。东家，那个安之夏把夫人的衣服弄脏了，他说夫人的衣服是 A 货。夫人怎么可能穿 A 服？安之夏，赶紧给夫人道歉！好笑，你都不弄清楚事情的原委，我凭什么给他道歉？安之夏，你现在给我道歉，我可以看在你是新人的份上，不跟你计较。你们都信他？不信他，难道信你啊？你们不信我，总得信东西吧？阿妮妮的面料都是独一无二的，就连扣眼都是先开口后四周围上线，凭手感就能摸出来差别。还有，滑板不是破滑板。这是我从苏富比拍卖会上花了八十万美金买回来的私人滑板，还花八十万美金买的私人滑板，真的笑死人了！你见过美金吗？你他说的那个拍卖会啊，我好像听过，但是现在网络这么发达，知道的人应该不少吧？我这条裙子是我未婚夫花高价给我买的生日，怎么可能是假的？就你那点土法子，也没辨别奢侈品。总裁真的好爱夫人呀、啊，我就说嘛，夫人的衣服怎么会是假的？穿个 A 货，非说是真品，我倒想看看，是哪个盗版网站敢这么比，还穿这样的未婚妻？难道是夏夏想我了？安之夏，发什么呆啊？哦，我在想，要不总裁夫人带我们创业部的同事认识认识总裁，毕竟公司都收购了。
我们连老板面都没见过。刚好总裁刚收过新公司，如果能见总裁一面，那到时候就是我们创业部的高光时刻了。总裁夫人，这点小事情不成问题吧？我哪知道这公司总裁是谁啊？我哪知道这公司总裁是谁啊？我未婚夫平时工作很忙的，还要应酬，实在没有时间。不过为表歉意，这周周末我可以邀请大家去我名下的私人高尔夫球场玩。私人高尔夫球场，有钱都不一定能过去的，是按照国际的标准建的，不比那个还要大。那我们就沾总裁夫人的光喽。安之夏，一起去吧。毕竟这辈子像这种长见识的机会，你可能不会再有第二次。一个穷酸学生是怎么混进公司的？靠什么不正当的手段？呃、我司机来了，我先走。总裁夫人慢走。宝贝儿，哥，你不要叫我宝贝儿。真以为你进了兰若公司上班，你就可以摆脱老子啊！我告诉你，我能把你弄进去，就能让你混出来，包括你哥的东西。哎呀，你哥，是那个意思吗？别生气了。对了，我这周末到底能不能带我同事去高尔夫球场呀？我还真没骗你，高尔夫球场主那可是个钱高，只要你把我伺候好。一句话的事，讨厌你！人家说正事儿呢。哇，这就是江城最大的高尔夫球场啊！这么大，有幸和钱老板去过几次林氏的高尔夫球场，面积都不及这里的三分之一呢，景色也没有这里的好。听说在这边上班，一年工资好几百万呢、哎。工资这么的，没见过世面了吗？这么大的球场，就是我的。这不是我名下的球场吗？什么时候成下人的了？胡老帽看什么呢？估计是第一次来球场，吓呆了吧？那你可得好好看看了，估计这啊就是你这辈子的高光时刻了。一个高尔夫球场就这样，要是知道旁边的电子机场和麻包全都是人，那还有想啥呢？傻眼了？既然咱们已经到了高尔夫球场，要不你给我们来两杆试试？就你，你见过高尔夫球吗？我好歹，好歹是 WGC 世界高尔夫球锦标赛冠军。好歹什么？好歹电视里见过，电视里见过也拿来说。安之夏，你可别丢人了。夏林，你给我们打两杆。对，夫人，你让这个土包子见识见识。夫人，我们也想见识见识你公众中的大手英姿。呃，夫人，想让他们见识见识吧。怎么，不会是不会打高尔夫，带我们到别人家的球场撑面子吧？胡说什么？这就是我的球场，而且就在我的名下。喂，把我那个詹姆斯金杯球杆给我。小夏，那当时大小姐最喜欢的东西，弄坏了我们都负责不了。少废话，赶紧现在过来。詹姆斯金杯球杆，不会就是詹姆斯手里连夺十二冠的冠军球杆吧？不愧是总裁未婚妻，连这种无价之宝都有啊！世界顶级球杆马上就送来，今天啊，让你开开眼。小夏，小姐。你的东西送到了，你还愣着干嘛？赶紧下去！长鼻推杆，苏富比拍卖会上拍的三十万美金的球杆，真是个宝贝啊！这一个杆值那么多钱啊？现在看到了吧？被打脸的滋味儿如何呀？有些人就是嫉妒，见不得别人好，自己没本事，天天骑着个不滑板来上班，真是个不丢人。那我也是有的丢。像你什么丢都没丢，你，你干嘛？胆子不小，连我压箱底的宝贝都被拿出来了。安之夏，你凭什么摸我的杆子？你这个又穷又脏的穷酸，把这杆子摸坏了，你把你全家卖了你都赔不起，没见识的穷鬼！安之夏，你真的是够了，总裁未婚妻的东西你也敢动？你该不会有什么肮脏的想法吧？我告诉你，总裁未婚妻的东西。我不配。你确定这球杆是他的吗？不是他的，难道是你的呀？
你真笨！你说对了，爸爸，君子不与牛争气。呃，不是我的，但是夏林，你知道这套杆子是什么牌子的吗？球杆就是球杆，你哪那么多问题啊？每个杆子都有自己的品牌，而且杆子不同，材质也不一样。你只有喜欢它，才会去了解它，才能驾驭它。就球杆啊，傻子都知道这是个球。你知道什么？我这可是世界顶级球杆，能跟你那些普通杆子比吗？别爱说爱叫，这么多问题。夏林，这是世界顶级球杆，你如果用不好，万一卖了都赔不起。你要是不会玩，还非玩的话，就要做好赔偿的心理准备。我的东西，我想怎么用那是我的事儿，要你多管闲事啊！土老猫，大惊小怪。你以为是你家的吗？不识好人心。哎，夏林，你够了。夏林，你够了，不要拿别人的东西冒充自己的，不心虚吗？安之夏，这是我的东西，我想怎么处置那是我的事儿，少管闲事。真是狗拿耗子，都管闲事。总裁未婚妻干什么，跟你有什么关系？安之夏，这个是总裁夫人的地方，你在那刷什么？我就这么确定？这球场是他的呀，不是堂堂总裁夫人的。难道是你这个球场吗？你说对了，就是我。安之夏，你行了，别给脸不要脸了。这么高档的地方，你说是你的就是你，你是活不起了吗？哼，不奇怪，同样是差不多的年纪，人家是高高在上的总裁夫人，而你连一个电动踏板都买不起，心生嫉妒也不奇。那今天我就让你认清自己的身份。喂，你现在过来一趟，我看你能玩出什么花样。打脸来的真及时哦，你现在知道丢人两个字怎么写了？以后不要跟梅克出来，拉低团队的档次。告诉他，这个球场的主人是谁？是你吧，夏小夫人。干什么？现在不用。等一下，为什么要撒谎？我，实话实说，今天的事我可以不追究。好。那你就大声的告诉他们，这个球场的主人到底是谁？是夏夏夫人。听到了不，夏林？你哪来的脸色？这球场是你的？安之夏，你聋了吗？人家说的是这个球场是夏夏夫人的，夏夏夫人不就是总裁夫人夏林吗？人家不跟你计较，你还越发东鼻子上脸了。安之夏，现在给我跪下道歉。该说这话的人是我吧？只要你们兄妹俩现在道歉，我可以原谅你。兄妹，你又在乱泼什么脏水啊？我怎么可能有个球童的哥、啊？就是，堂堂总裁夫人的哥哥怎么可能去当球童？安之夏，你在想什么呀？我只是实话实说罢了。我该证明的已经证明，我就是这个球场的主人。信不信由你。大家都知道，这片球场的负责人名字叫顾清风。只要你把他找来，我就相信你如何？顾清风，获得过 WGC 高尔夫全球世界锦标赛的冠军，顾清风。听说他管理了好几个大型的高尔夫球场，在圈内更是神话般的存在。这么厉害，夫人能不能让我们也见识一下呀？就是就是，听说那个顾清风长得还挺帅的呢。夫人，你能不能带过来跟我们见识见识？正好，让某个球星你见识见识。安之夏，到时候被打脸了可不要哭哦。那我就让你死。顾清风，现在来球场一趟。啊，在度假，马尔代夫。<笑>顾清风在马尔代夫度蜜月，嗯、跟我请假了，我忘了。结婚了呀？是吗？可是我怎么听说这个顾清风是单身，而且就住在这个球场附近的帝豪机场吗？安之夏，你闲的吧？人家都说了，人在国外度假呢，你非要搞得跟你认识一样。你要真认识，你把他请过来。我要是真能把他请来呢？那你快点吧，你可别让我们瞧不起你。顾清风，中心球场过来，装的挺像，该不会打的什么呼号吧？看他这个样子，一句实话都没有，真给我装，就是。疯子，哎，你该不会找了个疯子来假扮顾清风吧？哎呀。夫人，像这种动不动就给你找事、想让你出丑的人，哎，真应该把他赶出去。赶紧滚，别在这碍眼。听到了吗，安之夏？还不赶紧滚、啊
。是谁敢在我球场闹事？谁敢在我球场闹事、啊？你就是安之夏请来的，一副穷酸样儿，一杆冒充。长得还行，可惜是个骗子。冒牌货，你赶紧滚吧，省得一会儿被拖。顾老板，怎么了？真是顾清风！顾清风怎么了？顾清风就可以随便打人了？夫人，得替我做主呀！夫人，你不是说顾清风度蜜月去了吗？谁让你不尊重顾老板的？是你们谁把夏小姐的金刚拿出来？总裁夫人拿自己的东西有什么问题吗？就是，整个球场都是人家的呢。小王，放心，球场夫人过来玩需要向你们报备吗？哦，原来是我们未来总裁夫人啊！您看我忙的。呃，您来之前怎么也不跟我说一声呀？我好好准备准备。真傻，连球场主人长啥样都记得。那我就继续将错就错吧。我呢，就是带几个姐妹过来玩玩，想低调一点，所以才不跟你们说。哦，那既然是总裁夫人亲自来玩，那把这詹姆斯金刚拿出来也就无所谓。不过夫人每次来都会打上两盘，您今天需要打两盘。不用了，被你们吵得我没心情。行行，哎，我们还没玩呢，那你自己留着玩吧。怎么，你们主子都走了，不走等着我留你们吃饭吗？哼、嗯。是我错了，我真的错了。夏老，你还认识我呀？夏老，你私自让不认识的人进入球场，还让他们冒充夏小，真是不可原谅。从今天起，你不用再来球场了，我们球场容不下你这尊大佛。呀，邱夫人，邱顾先生不要开除我，我还需要这份工作养活一家人，我答应过邱夫人能做好点的。夏林，是你说的。夫人，你放心。我一定会让小夏在这次事给你道歉，向你赔罪。不用了，兄弟，我的身份暂时不想让公司的人知道，你替我保密。如果这件事让夏林知道的话，你就不用来上班了。起来坐上去。夏林夫人，谢谢。夫人，你等等。夫人。知道你怎么回事啊？你不是说顾清风在马尔代夫度蜜月吗？是呀、啊，夫人。那个顾清风看样子跟安之夏比较熟，但您并不尊重。不会是之夏把顾清风请来的吧？顾清风好像对您并不熟悉呢。球场是我老公送的，平时很少去。跟顾清风一个打球的。那个顾清风和安之夏到底是什么关系？既然你们都这么问了，那我也就不遮遮了。安之夏呀，其实啊。是那种，他跟顾清风是那种关系。啥？那个顾清风不是在外面度蜜月吗？一个有妻子的人还敢这么搞？那安之夏是三当三啊，真有不不要脸的。本来这是人家的私事，我也不。他呀，当时上大学的时候，就是因为这个，没想到。现在变本加厉，居然把我这个正主都不放在眼里，仗着我不常去球场，就想横行霸道。我说呢，本来应该在马尔代夫度蜜月的人，怎么会出现在高尔夫球场，被这新婚妻子偷腥？原来顾新婚是这样的人啊！这么不要脸的人，也配来我们部门？也不知道用了什么肮脏词，就应该把他从我们部门赶出去。怎么了？这是？没事，没事，就是有点头晕了，不舒服了。您就歇着，都哥回来坐。你哥上班也挺累的。他是男人，养活家就是应该的。再说，要不是他看上了贪财的女人，骗光了咱家里的钱，这也赚不出来。要是有钱，就可以请保姆了，您也不用干这么多活了。那骗子脸上也没贴条呀，不能怪你哥，你哥呀。也该找媳妇儿了，妈，你怎么了？不舒服？晚上着凉了，就是有点头晕。你可算是回来了，赶紧去做饭，饿死我！不是你就不能帮妈做点事儿吗？还有小夏昨天在高尔夫球场。哎，你
说到这个高尔夫球场，那个顾清风竟然没认出来我是贾，你说可不可笑啊？你还是抓紧跟那些同事说清楚吧，别让人再误会了。我说什么啊？我说我是假的。我说那么大的高尔夫球场，是我是。我说我这个总裁的夫妻，那我还能在公司混下去吗？不是你本来就是假的呀，你想要什么靠自己去挣，为什么非要弄去做假呢？行行了，凭什么人家一出身什么都有，我什么都没有？说到底。还不是因为家里平常没本事。嗯、范志夏，丁英波让你去一趟。哦。我们这么做是不是有点太过分了？他都知三当三了，我们这么做就是为社会除害了呀。你呀、啊，就是太胆小。消毒了，夏丽，你是不是又造谣了？你没事吧？你自己干了什么脏事儿？你心里没数啊？当婊子还立牌坊，真是不要脸！这么爱干净，那我好给你擦擦。老菊夏，你这是奸人！你又强求什么呀？总监。我们为了部门安全，想洗洗他身上的脏病，他非但不领情，还拿刀不塞我。那是因为因为什么呀？你连和同事的关系都处理不好，能做好什么工作？赶紧把自己洗一洗，回去开会。你们几个，我也去等。与新业的合作被退回来了。李总说了，一周之内如果不能让他满意的话，就取消业务的。这个合同啊，本来是赵倩负责的，可她都已经自杀了。这个废物被新燕那个像猪一样的李总给捕，方案还没通。言归正传，说说吧，这次审讯。嗯，好可不去啊，我手上的方案还没做完呢，我接不了。嗯，我也不去。那个李总啊，又猥琐又变态，赵倩啊，就是被他害的命都没了。平时小嘴巴巴。就一个合同推三阻四，我告诉你们，如果这次合同签不下来，业绩不达标，我看你们倒是该怎么办。嗯，总监，是不是还有三只下呢？他一个新来的小职员，牛皮。李总，你又不是不知道，只要是女，管他信不信，给税就什么都好谈喽。那个穷酸货本来就是当小三。爱听老男人，这说不定啊！王八看绿豆，看绿眼了，这合同就谈下来了。都盯着我干嘛？来，天下，坐。天下，这有一份合同，是和新业的合同，公司找你要，你看一下，尽快给到新业的李总。安之夏，这个重要的任务就交给你了。你可千万不要让总监失望哦，我会尽力的。行了，散会。信不信？拿什么信任？别戳我伤呗。志夏，这么晚了，你还不下班吗？哦，给新业的方案明天就要交了，我得修改一下，你先下班吧。你明天你要是见到李总的话，你可千万小心点。什么？没没什么，我先走了。这点怎么没记录？资料是秒呀。
，下次他是不是在里面？夏夏，夏夏，夏夏，你没事吧？怎么样？夫人受了点惊吓，没什么大碍，休息休息就好。好，你先下去吧。总裁和夫人感情真是好。怎么会被总裁辞掉十里啊？明明公司没人了，门怎么会突然反锁呢？我也不知道，应该是风吧。这些你就不要管了，先好好休息吧。好。别闹，工作呢。好啦，这个方案我明天要交，你先乖乖睡觉，好不好？嗯、怎么啦？生气了？好啦，别生气了啊，赶紧睡。等一下。你是不是忘了什么事儿了、嗯？去吧，路上小心。总裁，夫人昨天刚刚受了惊吓，您放心，她去上班。我让她去，她又该生气了。盯着一点，别再让她受到一点伤害。是。另外，昨天资料室的事儿，我总觉得有些蹊跷，你再去查一下。还有，查一下这份方案是谁做的？新月。总裁，新燕的老总好像是李总，是个猥琐变态，多年来没少祸害年轻女性，需要我提醒夫人，去查一下他们的见面地点在哪。真是漂亮啊！李总，这是重新修改过的合作方案，比之前的会更加详细，更加精简。您过目一下。哎，合同的事儿，来，请坐。来，安小姐，我敬你。不好意思，李总，我不会喝酒。你们这些小姑一个一个都说不好，真的做企业的，一个比一个难。来，李总，我是真的不会喝酒。酒意，我请你喝酒，就是为面子，为了心情很难做的合作。李总，安小姐是不打算给我面子。李总，我是真的不会喝酒，不如我们改天再谈。站住！我告诉你，请你喝酒，那是我给你面子。别给你脸，不要。啊！臭小子，给脸不要脸，今天非上了你不可！过来。平生的女人，李总，你好大一张脸的，穆总，穆总不用谢，穆总，我真不知道她是你的未婚妻啊，穆总，我该死，我该死，夫人，夫人，求求你，你你饶了我吧，我我真是第一次呀、啊，夫人，这个王八蛋猥琐好色，不知道我这种手段祸祸了多少小姑娘，还有脸说是第一次？我发誓我真是第一次啊，夫人，祸害别人一辈子，就想区区用几个巴掌解决问题，想都别想。你有今天，都是你咎由自取
。林总，你不是喜欢玩吗？唐助理，给他喂几颗药，再找一些富婆过来，再顺便查一查他们新业的账户上有没有偷税漏。来人，把他带走。我做什么呀，吴总？我再也不敢了，吴总。先生，你生气了？没有。那你都不说话，还是生气了？还有没有伤到哪儿？我错了，你就别生气了。我是让你去工作，但没让你把自己处于危险之中。要是今天这种情况，我来晚一点怎么办？要是你真出了危险，你让我怎么办？嗯，我这不是没事吗？还好有我老公保护我。要是换别的小姑娘，估计早就被等着了。咱们也算是为你除害。我说不过你，但不能再有下次了。知道了，那你别生气。我哪敢生你的气、啊？我这不是担心你吗？就知道了，老公最好了。新公司都去了一个月了，感觉怎么样？嗯，我感觉吧，老板你的警察局，公司也就那样。怎么说？你想啊，我去公司都个把月了，我连老板的面都没见过，可见他对公司一点也不上心。反倒是那个总裁夫人啊，天天在公司里面横行霸道的，公司员工也都对他谄媚巴结。公司啊，有这种待遇礼貌的，迟早得好。你怎么啦？再喝点水。我不是吩咐人对他照顾，不能受一点委屈。怎么还会这样？除了他哪儿还有总裁夫人？要是公司里那么复杂，那我们就不要去了。那不行，每天见识一下物种的优越性也挺有趣的。你可不能插手我的工作啊！好，老婆。哎，那你说一个合格的老板需要做些什么？起码得关心一下公司的发展，偶尔视察，说句。安夏，与新月的合作怎么样？合作成不了了，星野不能跟我们合作。什么？你知不知道和星野的合作对公司很重要？你知不知道高层多看重这件事情？说没有就没有了，你怎么得罪自己？安西夏，你刚来就得罪了这么大一个客户，于是怎么有脸在我们公司待下去？赶紧滚吧，公司不养废物。你们是二级网吗？老板和公司都没了，拿什么和我们合作呀？谈不成就谈不成，你干嘛诅咒人家新业公司呀？人家新业公司岂是你说倒闭就能倒闭的？总监，啊、你看、啊，好像是真的。韩志夏，你是不是自带不祥啊？刚一来就搞丢这么大个客户，真没用。他们公司老总猥琐好色，账目偷税漏税，流水不清不楚，跟我有什么关系？那都是你的一面之词。谁知道呢？说不定你是得罪了什么大人物，人家不想跟你谈合作。安之夏，你就承认吧，你除了会勾引男人，什么都做，因为你一个人拉低了我们整个部门的业绩。你准备怎么补偿？明明是新业公司自身的问题，跟我有什么关系？他们李总是个什么样的人？估计你们比我更清楚吧？你们是真心想让我去促成这次合作的吗？废话，不是让你去谈合作的。咱们这是让你去勾搭男人的呀？该不会是你想勾搭新业公司的李总被拒绝了？真是个贱体子！我早就说过了，他死性不改，在学校的时候就那样，不光私生活乱，连毕业作品都是抄的。所以呀、啊，学校才把他给劝退了。真是够不要脸的！真不知道你进我们公司是傍了谁的大腿。我劝你识相点，赶紧滚出我们公司，省得给我们公司抹黑。总监，我没有。安之夏，赶紧收拾收拾东西离开，我不想再看见你。一份合同你都拿不下来，没脸留在公司了吧？是吗？这儿是与穆氏签订的合同，穆总已经签了字。穆总？哪个穆总？整个江城还有几个穆总？难不成是那个穆氏集团的穆庭山穆总？没错，就是穆庭生。这真的太厉害了，连穆氏都能签下来。像我说就是碰巧，就他那穷酸样，哪来的本事跟穆氏合作？和新业的合作就是被你给搞砸了，拉低了我们部门整体的业绩。好好的合作，说没有就没有。也罢，现在签了穆氏，就当是将功补过了。这份合同是假的。
。穆氏可是世界百强排行前十的财团，安之夏，你以为什么阿猫阿狗都能跟他们合作？是呀、啊，安之夏，这份合同到底是不是真的？如果是真的，那我们部门未来十年的业绩全都卡了。安之夏，我说你怎么能跟穆氏合作？看来是又在装叉了吧？安之夏，说谎可是会被拆穿的，到时候谁都管不了你，也会被行业内封杀。是真是假？你们看一眼合同上的公章就知道。公司的公章，你们该不会不认得？还真是我们公司的公章。那将来在年终总结会上，我们部门可是亮眼了，升职加薪。夫人，你怎么把合同给踩了？我说是假的，就是假的，是伪造。我说安之夏这样一个陈金鬼，拿我本事跟穆氏谈合作，感情是伪造的呀。你们凭什么说我的合同是伪造的？就凭这是总裁夫人说的。夫人说了，你一个新人也配跟穆氏集团合作？对，夫人是总裁吴魂七，他一定见过穆氏的合同，所以夫人说是假的，那一定就是假的。<笑>安之夏。你哪儿来的脸，连穆氏的合同都能造假？这份合同是穆庭生亲笔签过字的。你们如果不相信，可以去找人去穆氏那边核实。真的是笑死我了，穆总是多少人挤破头都见不到你啊！你还说你能跟穆总见上面？我不仅找得到，他还是我未婚夫呢。我自有我的本事。张总监，一定不能和穆氏核实，这份合同一定是假的。他就是一个穷酸实习生。怎么可能谈下来穆氏的合同？要是让穆氏的人知道我们公司有人伪造假合同，这对我们公司名誉多不好啊！到时候我们可就成为整个行业的小偷。如果穆氏追究起来，那我们是要负法律责任的。张总监，你还在犹豫什么呀？像安之夏这种没有道德底线和职业操守的，就应该给他送到局子里去。私自伪造合同，险些给公司名誉造成损失。你这种人就应该全行业封杀。免得到时候出了事儿，害得我们全部人都得受气。夏林，你不挑拨离间会死是不是？抓上瘾了是吧？假扮成总裁未婚妻，为所欲为了对吧？贱人，你自己做错了事情，还想嫁祸给我吗？我看你真是不知死，今天非得给你颜色洗，让你看我们的厉害。你干什么？给你赶出去！你是？我是莫氏集团的副总经理徐浩，我来找安小姐。徐副总经理，你来的正好，就是这个安之夏伪造你们穆氏的合同，我们正准备把他送到警局呢。这个事情是他自己干的，跟我们没有关系的。对，就是这个女人，赶紧追究她的责任。你们是不是有什么误会？我来找安小姐，就是商量关于穆氏合作的一些细节，还有事后的一些事宜。什么？穆氏还真被安之夏这个穷酸给谈下来了？徐副总经理。麻烦您看一看，这份合同是不是这个？没错，这正是我们穆总的亲自签名。怎么，你们对穆氏有所怀疑？不敢不敢，只是一个新入职的小职员，怎么能签下来和穆氏的合作呢？徐副总经理，你能不能说一下，就是安之夏是怎么签这合同的？有没有用什么不正当的手段？不然就凭他怎么能接触到穆总呢？这个我就不知道了。听说是看在总裁夫人的面子。总裁未婚妻，原来是靠我啊！我就说嘛，一个穷酸丫头，怎么可能跟穆总签合同？傻傻乎乎的，还不是靠我们总裁未婚妻的面子，还不赶紧给总裁未婚妻表示感谢啊！你们没事吧？方案是我没人没人写出来的，合同也是我自己去谈的，什么时候就靠着他下林了？就你那看不懂的玩意儿，还想签成合约？水龙啊！还得清楚自己是几斤几两的，人啊，还是要有自知之明的。这不是自己的东西不要紧，这要是抢了别人的，那可就丢人了。总裁未婚妻？对呀、啊，站在你旁边的就是总裁的未婚妻。前阵子听说总裁收购兰诺，跟未婚妻有关，难道眼前这位真是总裁未婚妻？那我可得把握机会，好好表现。安之夏，你够了，怎么能跟我们穆总裁未婚妻这么说话？我承认你是在合同中出了力，但是穆总肯签约完全靠的是我们未来总裁未婚妻的面子上，谁的功劳最大？显而易见，对吧？安之夏，你听到了吗？徐副经理，你好歹也是穆氏集团的中层管理阶级吧
你现在也要对一个 A 货谄媚巴结、颠倒黑白吗？安小姐，我劝你识时务，不要不识好歹。站在你面前的正是我们货真价实的穆总裁未婚妻。你刚说穆总？放眼整个江城，敢自称穆总的还能有谁？怎么就称穆总未婚妻了？不管了，先过了这关再说。对。我就是穆总未婚妻。夏、嗯、林，你这是说谎不打草稿，滚出去吧，土包子！你又在找什么呀？夏林是穆氏的未婚妻，你可真是把我们都给瞒住了。本来我是想低调点的，只不过啊，一直有人眼红嫉妒，没事找事儿，不要跟这种不识好歹的东西一般见识。对了，张小姐，这次和穆总的合同全是因为我才谈。那我应该可以做这个项目的负责人吧？当然可以，您就是负责人最佳的人选。当然，你想指定谁，你都可以。好，那这次和穆氏的合作，安之下不能插手，让他离我远点。夏林，我写的方案你看得懂？想把我挤出去，你也得有那个实力才行，不是靠说谎装出来的。闭嘴吧你！总裁未婚妻的实力，你八辈子赶不上。好啊，那我们。拭目以待。夫人，那合同您先收下，我先退下。这密密麻麻的都是什么呀？夏林，我的项目都被你抢走了，你还在做什么呀？怎么能说是抢呢？我，咱们都是为了工作。之前，我给你个机会，墓室这个方案一直都是你跟进的，这次我还是交给你。就当给你个锻炼了。厕所里苍蝇怎么这么多呀？堵路了都。安之夏，未来总裁夫人在这儿啊？您这是来厕所门口当门神来的？我还以为是来个苍蝇。安之夏，安之夏。哎，我带你走。李之夏，这个和穆氏的项目还是得你来。哎呀，我这个人吧，肚子一饿，嗯，就转不动。我替你买啊，我替你买。太干了，我想吃甜品。好，我替你买。甜品，我只是拿破仑蛋糕。安之夏，你不要得寸进尺啊！夫人这是在说自己吗？明明是你从我手里把项目抢走的。好，现在做本来又甩给我，是你不知好歹在耍我。安之夏，你怎么说话呢？夫人这是给你一个锻炼学习的机会。我看这个事情是这么定的，这个项目你继续跟进，完成后算你一个月薪。小熊仙啊，听到了吗？我才是公司的老大，你替我办事那是理所当然的，不然我就让全行业封杀你，让你在这一行干不下去。回来，把东西捡起。好歹是和穆氏有关，又是自己负责的第一个项目，还是要不够。先生，工作呢？好啦，工作要紧，你乖乖睡。怎么，生气啦？好啦，脾气了，睡吧。最近注意力都放在工作上，忽略了停身，昨晚还惹他生气了。哎。发工资，给他买个礼物补偿补偿。这么点儿，买点什么？有了。女士你好，请问有什么需要吗？我们这里啊有世界顶级棉品，我预算三千左右，请问有什么推荐的呀？我们这里可是世界顶级棉品店，一个领带都要几十万，过去淘汰品都不够。那那里有打折促销的领花，你去看看有没有买得起。领花
你好，三位女士，请问有什么需要吗？把你们店里当季最新款跟最贵的拿出来给我看看。女士，我们当季最新款正常情况下购买是不能试的。你这个售货员怎么这么没有眼力见？你知道他是谁吗？他是陈一七。哪个穆总？整个江城还有几个穆总啊？我们穆总用了多少的零用钱？竟然是穆总的六零七。稍等，我这就去把最好的拿出来。安之信。就你个穷酸鬼，也敢来这种高档的地方？我看你自己。这里是商场，开门就是做生意的。我来不来跟你有什么关系？夫人，你们认得？他是我们公司新来的员工，能力不行，装逼却有一手，每个月工资两三千，还跑来这儿买东西，搞得好像自己能买得起一样。我看上这个了，两千九百八，帮我包。连领花都要买过季促销商，你可要搞清楚，把东西卖给这个，可能会影响你们公司的。做什么？你没听见我们未来的木总夫人说了吗？像你这种社会底层的穷酸货呀，有什么资格来我们店里买东西？你可知道，商店拒售是违法行为。我劝你最好想想清楚。违法？你知道这是哪里吗？丽舍。全球顶级奢侈品牌店，全国最顶端。我们呢，只服务像穆总夫人这样尊贵的客户，就你呀、啊，还不配。听到了吗，安之夏？你不敢，外面的地摊或许更欢迎你哦。快走吧，一会儿呀、啊，我们店里啊都是你的穷酸味，烦人死了。你们是服务行业，要做到的就是服务和品质，要对所有顾客一视同仁。像你们这样捧高踩低、垃圾产品，要我去总部投诉你们吗？谁要投诉我们李生？徐店长，你可算是来了！这个穷酸货一来啊，就弄脏了我们的地盘，还得罪了穆总未婚妻。我们好言好语的劝他离开，他还要投诉我。你可得问问做主呀、啊。女士，请问他说的是真的吗？都是真的。对，穆总未婚妻可以为我们作证。请问，哪位是穆总的未婚妻？哎，这位，这位就是穆总未婚妻。穆总夫人亲自驾到，怎么不提前说一声呢？我们好。把嫌疑达人等给弄清楚去。穆氏总监的未婚妻，这么重要的人物，可得好好巴结巴结。非常抱歉，让嫌疑达人等扰了夫人逛街的雅致。夫人，吴店员说的可是真的？当然是真的。这个女人啊，是个惯犯，手脚不干净。我劝你们呀，最好小心一点。就算她买得起，可这手里的钱啊，肯定也是不干净的。你们要是不把这种人清理干净，那你们这家店，我们以后可不会再来了。夏林，你赚够了是不是？夏林，你赚够了是不是？张尚颖的真以为自己是总裁未婚妻啊？你要真有这身份，你把那几件衣服买下来，让我们都见识见识未婚妻的阔绰。怎么，坐拥千亿资产的总裁未婚妻，别说是那几件衣服，就连这整个商场买下来，也不过就是动动嘴皮子的事儿。夫人只要需要，我们定尽量满足，全场都想，最高优惠。请问您怎么付款？这么为难啊？该不会是没钱买不起？我会没钱。我这张可是黑卡，无限额，你见过吗？总裁夫人，要是有喜欢的，等会儿我们亲自送到府上。是啊是啊，你有喜欢的尽管吩咐。我是有钱，但我不是大冤种。你们店里把东西卖给这样的人。跟他穿一个牌子，想想我就嫌恶心。这家店我一刻都不想待，我们走。非常抱歉啊，让闲杂人等扰了夫人逛街的雅致，我们这就让人把他给请出去。这位小姐，你不符合我们店的服务受众，还打扰我们尊贵的顾客消费，请你呀、啊、马上离开。我要是说不呢，那我就让人把你给丢出去。这可是穆氏集团旗下的商场，得罪了穆氏集团未来总裁夫人。可没什么好下场，听到了吗，安之夏？像你这种下贱胚子，就该去你该去的地方，比如说地摊菜市场，免得平白在这里惹人笑话。是啊，安之夏，我要是你啊，早就没脸见人了。听见没？赶紧走！现在去呢，说不定还能赶上垃圾摊上的便宜货。你脏了我们的地方。保安，过来，把这个女人给我扔出去。保安。把这个女人给我扔出去，从咱们商场拉黑，从此不准她再踏进来一步。让我走，我
我看该走的是你们，像你们这种人和品牌，就不配待在穆氏旗下的商场。喂，唐助理，现在立刻让人把丽舍赶出穆氏的商场，拉入黑名单，永久不再合作。收拾收拾吧，穆氏的人一会儿就到。你以为你是谁呀、啊？随随便便打个电话就能挑来穆氏的人？我看你还是回家奶孩子去吧，这不是你随便胡闹的地方。怎么会有你这种人呀、啊？你是不是脑子有病呀、啊？安之夏，如果你不想众目睽睽之下被丢出去，我劝你呀、啊，自己滚出去，省得脏了人家的手。保安还愣着干什么？人家都在店里闹事了，还不赶紧赶出去？谁把谁赶出去还不一定呢。我倒是要看看是谁把谁赶走。唐助理，什么事儿惊扰了您大家呀？我接到电话，有人在商场闹事，所以来看看。就是这个精神不正常疯女人，满口的瞎话，我这就让人把她给赶出去。夫人，我这就把不配待在这里的人赶出去。唐助理，您弄错了吧？这位才是总裁夫人。哦，是吗？我可不是夫人，像夫人这种狐假虎威、仗势欺人的身份，我可受不起。那位才是夫人。您看到了吗，唐助理？一场误会，我们是不是还能继续合作啊？终止跟你的合作是上面的局，谁都改变不了。既然你得罪了总裁魏恒熙，谁都保不了你。赶紧收拾东西，滚蛋！哎，夫人，我们东西了，求求您跟总裁去留情，不要把我们赶出去。哎呀，走吧，走。哎哎，夫人，徐店长，是你自己走，还是要我帮你？唐助理，真的没有回旋的余地了吗？如果我们被牧师赶出去的话，总部会开除我们的。我上有八十岁老夫，下有三十岁孩子，真的需要这么工作养活家呀？要是我没记错的话，你离异多年，膝下无子，枕边人换了又换，那是你家。唐助理，能不能请求您告诉我，我们到底得罪了哪路神仙呀？总裁夫人，总裁夫人亲自给我打电话说你拜高踩低，或将云母当珍珠，你不止得罪了总裁夫人，还违反了顾客就是上帝这条规定，你还有什么资格待在这里？可是我们已经道过歉了，为什么夫人就是不肯原谅我们呀？来人，等他们收拾完东西再离开。不要赶我走呀！我不就是把这个疯女人赶出去的那个人？闭嘴！都是因为你，我们才能做到这么坚定。许店长，到现在还敢对夫人不敬，这就是你教出来的人。这说的是哪儿的话呀？我没有对夫人不敬。这位就是总裁夫人。刚刚那个是 A 货，这位就是货真价实、如假包换的总裁夫人。天哪，我居然听信了骗子的话，让人把甄夫人赶出去，我真该死了！我还对夫人恶语相向，夫人，夫人，我不是故意的，都是那两个冒牌货让我这么做的呀，我也是逼不得已的，夫人。我再也不敢了，您就饶过我这次吧。啊，对对对对，现在知道您是真正的总裁夫人了，一定会对您披风披肩的。呃，是的，是的，夫人，是我们有眼无珠，看不出是您身上高贵的气质，你就大人有大人，饶过我们这一次吧。看来你们还是没有明白自己错在哪，你们得罪的不是我，而是所有来这里的顾客。做生意不仅要诚信为先，也要一视同仁，目视商场。容不下你们这些对上位者浓烟不息、巴结人，对普通人叫狐假虎威、趾高气扬的扮演。唐助理，马上把他们赶出去，别脏了穆氏的脸。是，带走。夫人，夫人再给我们一次机会吧，夫人。夫人，等一下，夫人。夫人，那个唐助理是穆氏的人，怎么好像一副不认识你的样子？穆氏的人像是安之下那个穷酸叫来的一样。不可能，那是为什么呢？这家店本来之前就得罪过我，我今天就是来看看他们是不是有什么改变，结果还是这样，连安之下那个穷酸都可以进来，简直就是拉低我们穆氏商场的档次。而且那个唐助理，就是我叫来的，要把他们赶出去的。可是他好像真的不认识你，那是因为我提前跟他说了，让他隐瞒我的身份，低调一点的。原来是这样啊，还是夫人想的周到。那唐助理装的还挺像，好像根本不认识夫人一样。这样才能避免不必要的麻烦。我可不想别人把我认出来。安之夏，安之夏，你可真会装啊！一个月的工资就买了个领花，那你未来一个月怎么办？难不成要找你的金主要啊
，我怎么生活用不着你操心。但是你，堂堂一个总裁未婚妻，逛了这么一圈商场也没买什么东西，怎么缺钱吗？穷酸货，你知道什么？什么大牌奢侈品我没见过，家里多的是。我这次来只是想看看他们有没有什么新品，结果都是些不入眼的东西。说大话也不怕傻子说错。不愧是总裁未婚妻，你把人想都不敢想的大牌奢侈品，家里都放哪了？大牌奢侈品上新，一般都会给豪门大家送上门，怎么还劳烦总裁夫人出来找呢？安之夏，你闭嘴吧！富太太这种生活。岂是你这种穷鬼能够想象得到的？我们未来的穆总夫人就是想买下成千上万个仙下最时心、最贵的礼花，都不带眨眼的。不像你这个穷孙啊，花了一个月的工资就买了个过时的淘汰品，真是笑死人了。安之霞，你最好给我小心着点，不要惹到我们总裁夫人，不然总裁月底来公司视察的时候，有你果子吃。总裁月底要来。是啊，昨天高层特意嘱咐过我，新总裁要来公司视察，让我们提前准备一下，一定要给新总裁一个好印象。夫人，总裁来了，一定要好好教训他一下，最好把他赶出我们部门，别让他再给我们部门丢人了。我会的，好，我拭目以待。我还没见过穆总呢，夫人，你说穆总一会儿来，会不会先分享你？也也也许吧，谁知道他心里怎么想的？穆总，他们真的穆总就是穆庭生了？不可能，庭生说了今天要去新公司，怎么有空来这里？穆总，您终于来了，我们和夫人一起在等您呢。安之夏。看到了吗？穆总来了，一会儿你可要看清楚一点，穆总是怎么护着夫人、救你，也被处处跟夫人。穆总，您这边请。这些啊，是我们创意部所有的员工。夫人，在那边呢。夫人，穆总真看你了，你们感情我真好。那是。穆天生，你怎么在这儿？安之夏，你疯了吗？穆总的名字是你配叫的吗？我这不是第一次见活的穆总，有点激动。庭生不是说去新公司观察吗？原来他说的新公司就是兰若。你平时就是这么对他的？呃，有什么问题吗？刚入职的员工更应该受到关心和照顾。他是来工作的，不是来受气的。你就这么怡然气使的对待他，这是作为公司中层领导该有的事。向他道歉。穆总，我是创意部的总监，他一个刚入职的小员工，你让我。给他道歉。新入职的员工也是人，我们穆氏集团对待所有员工都是一视同仁。你这种不尊重员工、区别对待的管理人员，我们不需要。你现在可以去向人事部申请辞职了。呀，呀，我向他道歉。嗯、对不起，刚刚是我态度不好。嗯、哦，没事没事，我原谅你。某人真会刷存在，洋相初见的不自知。总裁来了，连未婚妻都没说什么呢。你可开始都去查了，是穆总说公司一视同仁，让总监给之夏道歉的。那是穆总人好，说明我们未来夫人调教的好。我们夫人不与这种低贱的下等人一般见识，但并不代表就那么点点。为所欲为了，夫人。你看看他刚才那个下贱的样子，摆明了是想勾引男人的。该不会你是打上穆总的主意了吧？安之夏，我的男人，你想都别想。穆庭生什么时候成你的男人了？他要是你的男人，那刚刚为什么看都不看你？你又吵吵什么呢？穆总让你去办公室。安之夏，听到了吧？我和庭生啊，有夫妻之间的悄悄话要说。你站住！穆总叫的是安之夏。穆总，可没有悄悄话呀，对你说。你，哎，我这张脸，一会儿可是要去见穆总的。我白天是谁？我不给你浪费时间。抱歉，我要去穆总办公室了。同志，让。
。那这公司，说说吧，怎么回事？我还想问你呢，说好不管我工作正事的，怎么还把公司收购了呢？我不放心，你怕别人欺负你，就收购了公司，派人来保护你。没想到你还是受欺负了。要是我不来，你得被他们欺负成什么样？那是他们不带脑子，被一个冒领身份的 A 货骗，口口声声说是你穆天生的未婚妻，要不是你的特殊照顾，你的未婚妻不会被别人抓了空子，身份被人抢了去，以至于让那群人对一个假货成立不了。我现在就出去宣布你的身份。三、啊，与穆氏的合作的项目正在收尾，你现在宣布我的身份，我还怎么在这儿继续完成工作？那你求求。哎呀，我老公最好了，求求你了，就让我在这完成这个项目，好不好？好，那我听老婆大人的，今天我就放过他。等到时候下个月穆氏集团的年会，我就宣布我们的婚期，我要让全天下的人都知道你是我老婆。走吧。等一下，这个礼花可是我花了我一个月工资给你的，就当是我上次忽略你给你的补偿了。你可帮我带上。夏夏夫人，为什么穆总来的时候连个眼神都没给你，反而把安之夏那个请回家的办公室了？应该是为了项目的事情。本来这个项目就是安之夏负责的，里面所有的细节只有他最清楚。可能吧，平时作为公司的总裁要公私分明，在公司只谈工作，跟我不太好怎么亲近。风姿卓越，公私分明，原来穆总是这样的人啊，真是太让人羡慕了。有总裁这样的未婚夫，一定很幸福吧？那当然啦。把这个项目做完，就可以参加穆氏总部的年会，并获得表彰。在穆氏的总部年会上获得表彰，我没有听错吧？这该是多大的荣誉啊！这可是很大的功绩，能在总部的年会上露面，并且能得到穆总的亲自夸奖，这在整个业界都是独一份的。多少人梦寐以求的得到。安之夏，这个项目一定够好。夫人，你有没有发现，刚才穆总出来的时候戴的领花很眼熟，好像跟安之夏那次买的一模一样。安之夏，你算什么东西，敢跟我扯男人？夏林，你疯了是不是？你打我！各位，这个安之夏就是个小三儿。之前跟高尔夫球场的后勤工不清不楚，现在又来勾搭我的替身，难怪呢，看到替身就主动贴上去。你那不值钱的样子，真让我恶心。就你也配勾搭穆总？是不是有什么误会呀、啊？能有什么误会？这是他安之下惯用的手段。上学的时候就私生活不检点，到处勾搭野男人。可是领花这种东西又不是仅此一个，买成同款了很常见啊，说不定只是巧合。师傅，没什么好解释的。穆天生今天的领花就是我送的，而且还是我亲手给他带上去。大家都听到了吧？他自己都承认了，这个安之夏就是个不要脸的小三，到处破坏别人的家庭。安之夏，你可真够不要脸的呀，专门勾搭有夫之夫呀。我说领花是我送的，但我没说是小三啊。要是你夏令说谎说多了，真不知道自己第几几两了是吧？你什么意思啊？装总裁未婚妻装久了，真以为自己就是总裁未婚妻。我原本觉得你可怜又可笑，现在觉得你真可怜，不仅欺骗别人。安夏，你在胡说八道什么呀？夏夏不是总裁未婚妻，难道你是、啊？我就是货真价实的穆总未婚妻。安之夏，你不要在这儿给我胡言乱语，蛊惑人心。好。这一切都是你自找。下个月穆氏年会上，你别后悔，要后悔的人是你。夏姐，你来这干嘛？给你打电话也不接，消息也不回，故意堵上。我只能来你们公司堵你。说吧，什么事儿？没钱了，给我点钱花花。我不是才给过你吗？才几千块钱哪够花？早没了。我没钱。你没有。你可跟我说过你是有钱人家的千金，我才放弃富婆跟着你。你现在反悔，你信不信？我找你们公司去。你才几天就没钱了，我家可没空。啊，你要是不给，我就找你们公司闹事儿。要钱可
可以，你得帮我还钱。哎，卖身可以，其他我不卖。杀人放火，出卖人，怎么可能？是你擅长的事。看不清的，身材还不错，够带劲了。累了他，你呢？真的。勾引也行，诈骗也行，只要你把他睡了，把视频发给他，少了多少钱？好、啊。哎，妹妹，这么晚了，你要去哪儿？要不要我们兄弟<笑>送送你啊？你们是什么人？走开。还挺辣。我喜欢<笑>这死丫头，长得挺好，劲还挺大。你们想干什么？给我们哥俩好好玩玩。我们就是想跟你认识认识，深入交流交流。放开他，少给我多管闲事。我最看不起欺负女人，毕竟算你们倒霉。再有下一次，我见你们一次打你们一次，还不快滚！你给我等着！你没事吧？没事，谢谢。不用客气，这是我应该做的。作为一个有担当的男人，总不能眼看着这么漂亮的小姑娘被人家欺负吧？不管怎么样，还是要谢谢你。今天麻烦你了，这个就当谢谢你，收下吧。不用不用，我救你又不是图钱。真要是想谢我的话，不如咱们加个联系方式吧。我送你回家。你,你住哪儿啊？我送你回去吧。哦，不用，我离得近，一会儿就到了。再见。再见，注意安全。大哥，刚刚我们演的怎么样？干的不错。谢谢大哥，谢谢大哥，下次有这好事还叫我们。果然是一。就说在公司附近，谁敢这么？这么晚了还在忙？这不马上到年底了吗？这个年会项目，我总是挺重视的，我得好好做才行。心里就好，我更看重的是你的开心和身体。江海是谁？同事吗？不是，就是一个无关紧要的人。哦。有别的男人吗？所以对我爱答不理。没有，这不是我今天等你下班来接我的时候，在路上碰到两个小混混，然后呢，这个江海就出现了，把他们打跑了。嗯，英雄救美是吧？看到他们是一伙的，而且他们还有金钱交易，所以我就同意加他微信，想看看他们接近我到底是有什么目的。你要不喜欢我就上。这么危险的事你不告诉我，该罚。罚什么？罚你每天上下班都由我来接。不至于。不接受反驳。这么久都不回，睡了。哎、啊，你就这么怕被别人看到我们在一起？穆夫人，你不觉得我们好像在搞地下恋情吗？只要是被别人看到了，我就真成地下恋情。哎呀，你赶紧回公司！等一下，你是不是忘了什么？怎么跟个小孩一样？哎，人家。你迟到了，成天拿个破滑板，小孩子的玩意儿，每天拿着玩。现在我们兰若啊，可是穆氏旗下的公司，成天拿着破滑板，也不嫌丢人。他一个穷酸鬼，哪能跟你比呀、啊？总裁的夫人，上下班都有千百辆的豪车接送的，连车门都不用自己开。哦，那又怎样？我们庭生啊，可疼我了。你别以为能用那些上不了台面的肮脏手段把他给勾走，一个土里土气的穷酸乞丐也配抢走
真是个笑话！穆总的夫人可是天造地设的一位，万三没机会的。有没有可能是我们搞错了？我总觉得不对，会不会有什么误会啊？搞错什么了？比如，之下才是穆总未婚妻。用一句话你就打他，谁让他不说人话？初阳，你是不是被安之夏挂的是个迷魂汤呀？连这种混蛋话也说得出来？可我今天早上没没看，我就是穆总的未婚妻，没人能知道。至于你，安之夏，就是一个到处勾搭野人的烂货。哎，夏大夫人，你别生气啊。没事吧？这个夏令真是太过分了。夏夏夫人，我知道，其实你才是真正的穆总。你以后还是叫我安之夏吧。我希望你能帮我把这个事情保密，等我完成这个项目再说。可是苏林和总监他们，杨言南劝该死的鬼，不管你怎么说，他们还是不会相信，他们只信他们以为的。走吧。都几天了，我让你办的事儿怎么样了？你别催了，安之夏那个女人难搞得很。你动作快点，要不然我一分钱都不给你。知道了，知道了，我会找机会的。什么机会？很快你就知道了。喂，喂，奇怪，就在公司，怎么还能丢了呢？回去太晚，庭生又该担心了。先回去吧，明天查监控。好熟悉的车牌呀、啊。安小姐，这么巧呀！我正好路过就碰到你了，正好，我顺路送你回家吧。今天怎么这么早？想早点见到你。我的花瓣被偷。没事，谁偷的我就让谁还。先回家安之夏，绝对不可能比我过得好。是我自己玩儿。玩我干什么？这都几天了，安之夏的事你到底能不能办成？你行不行啊？那也不能赖我呀，我已经把他那小破滑板给偷了，就想创造机会拿下他。谁知道他转头就上一辆价值过亿的豪车，我怎么比？价值过亿的豪车？那可不，我亲眼所见。还是那种有钱都买不到。安之夏这个贱，怎么他勾搭的野男人这么有钱？宝贝，我怎么就想不明白了？你老跟他过不去干嘛？你懂什么呀？当初我们都是同一所学校的，他从小就是个孤儿，我从小都是家里的骄傲。我现在好不容易在公司里把他踩到脚底下，我怎么可能轻易放过他？我不管你现在不管用什么法子，哪怕是用墙，必须把他给我睡了，把视频发给我。凭什么他没毕业就早早被保送去参加 I I 大赛获奖？我连毕业作品都是抄他的。好、啊，行，反正呀，我又不吃亏，都听你的。这丫头要是知道滑板被找到了，你肯定开心死了。快点，快点，扔到车上！放开我！放开我！你们是什么人？安小姐，好久不见，谁让你敬酒只是罚酒？别怪了。干什么？看什么？你。开车。马上派人过来。是总裁。你们想干什么？我可以给你们钱，只要你们说个数。完了，安小姐，我之前那么多次要送你回家，都被你给拒绝了。你怎么这么难追呢？不是一伙的。<笑>没错。你看，惊不惊喜？意不意外？放心，妹妹，哥哥
，会很温柔的。安小姐，安小姐，要怪呀，只能怪你得罪了不该得罪的人。原本你只属于我一个人，只让我一个人享受，但是现在呢，只能换个玩法了。你们想干什么？当然是干你了！哎，你们两个现在就把手机掏出来，一定把这美好的一幕给我录下来啊！江海，你放了我，我的人很快就会找过来，到时候你会后悔的。后悔？我不睡了你这么漂亮的美人，我才会后悔呢。让我现在就好好享受一下这美人的滋味吧。啊啊啊啊我倒要看看是谁干坏老子的好事！我倒要看看是谁干坏老子的好事！转身救我！你敢过来！你想把老人炸死？大不了后宫遇见啊！穆祖夫人，你找死！哎哎，穆总夫人，他他就是穆氏集团的穆承琛。穆总的名字也是你配叫的。哎呦，穆总，我错了，我不知道你是穆总，我不知道他是穆总夫人。现在认错，完了！把他的手脚打断，送到非洲，让他自生自灭。那小姐，这件事真不是我干的，是夏林，夏林那支持我这么干的啊！放过你，我给过你机会的。啊、夫人呀、啊，我求求你了，您不信，您把夏林。把他带走。我走。这个江海能不能靠谱点？事情办没办成也不说一声。应该是他。我这次，这次彻底。怎么在这儿？我怎么了？这里是我工作的地方，我不在这儿，我能去哪儿啊？怎么，是不看我毫发无损，挺失望的？我说什么呢？该上班了，关心小三的事。是吗？有这么好心？心算了，赶紧上班吧。夫人，啊，你是不是有什么心事儿啊？嗯嗯，没没有，我去洗手间。来，同志们，注意一下，今天徐副总亲自过来，这个我们总穆氏集团总部的年会的请柬呢？好，夫人。像这样的宴会，你应该参加过不少。嗯、啊，好，今天呢，我除了送来请柬，还有一个很好的消息要告诉大家。这次我们公司将总部招待的项目完成的很好，成功的为幕氏带来了合作，还有上面的招标权，大家辛苦了。这么大的功绩，是你们的荣誉，更是公司的荣誉。当然，穆总和公司也没有忘记我们，特意让我送来了请柬。这周日，集团总部的年会上，大家都要到场。到时候，我们不仅要问功行赏，还要表扬嘉奖。总裁还会宣布和总裁夫人的婚期。没日没夜加班熬夜，总算功夫不负有心人，一定要让穆庭生好好考虑。当然，不管这次项目的最大功臣，还是我们年会的主角，都是我们的夏林夫人。夫人，穆总要在年会上宣布你们的婚期啊，太浪漫了吧！那就有请我们的最大功臣夏林夫人给我们讲两句。哎，你们有没有搞错？这次项目合作方案是我做的，设计图是我做的，那夏林做什么了？凭什么是最大工程？你一个新入职的小毛丫头，你懂什么叫设计方案吗？没有总裁夫人，你算个什么东西？我敢跟总裁夫人抢功劳，真是不知天高地厚。
这次的合同是支夏签的，方案也是支夏做的，他确实是最大的功臣。笑什么？一个入职没多久的新人，他能做点什么事情？这次项目合作方案是我加班加点做出来的，不准回细节，我电脑里都有保存，可以给你们看。或者，你可以问问大家。闭嘴吧，安之夏。这个项目是我负责的，你是我手底下的人，就是没用的小卒。我说什么，你做什么，服从我的指令是你的工作职责，没有我，你什么都不是。所以，这份功劳是我的。夏林，你这脸皮还真是每天厚出一个新高度。安之夏，怎么了？理亏了就想打人了？你，安之夏。你别不要脸了！能让你参与这个项目，能够看得起你。怎么，你还想去抢总裁夫人的功劳？死了这条心吧！安之夏，你是不是脑子不清楚呀、啊？他可是总裁未婚妻，你连总裁未婚妻你都敢得罪？你怎么确定他就是货真价实的总裁未婚妻呢？他不是你是的，你也不看看自己什么德行？我到底是谁？你们很快就知道。别胡搅蛮缠，安之夏。给你自己留点脸吧，徐副总经理，你也看到了，这个女人撒谎成性，目中无人，无法无天。我想这样的人要是去总部的年会，恐怕会掉墨水的。可不是嘛，徐副总监，可千万不能让安之夏去。既然都这么说了，安之夏，你就自求多福吧。安之夏，你要是现在跪下来求我。再说一百句，我错，我可以考虑把这邀请函给你，或者我带你进去。怎么，就这么个破邀请函，就想挡住我？那我就走着瞧。哇，总监，这就是穆氏集团总部年会啊，真气派！这可是全世界排名前几的小公司，你以为呢？哎，到这里压力好大呀。我们等夏家夫人过来一块进去。总监，其实夏林不是总裁未婚妻，安之夏才是。你发烧了吧？发什么疯呢？你们都来了，夏家夫人呢？舒颖刚刚跟我说，安之夏才是穆总未婚妻。你没事儿吧？就安之夏那个穷鬼，他配吗？是真的。什么是真的呀？哎。我这价值几千万呢，这要是摸脏了，把你卖了都赔不起。不愧是穆总未婚妻，衣服这么贵。安之夏呢？没来啊？估计那个穷鬼还在公司默默加班了吧？他连请柬都没有，过来自取其辱。安之夏。出门的保镖，名牌的衣服、包包，这真的是安之夏吗？这个穷酸又不知道扒上了哪个野蛮，居然拿钱租了这么多东西。安之夏，你该不会以为插上鸡毛就能当凤凰吧？这又是从哪个野男人手里骗来的钱，租来这么多东西？撒谎成性的穷酸货，走到哪儿都一股穷酸味儿。这可是穆氏总部，容不得一点沙子。我等会儿就要看看。你怎么被丢出去？好啊，拭目以待。好啊，拭目以待喽。喽不可能，他一个连请柬都没有的土包子，怎么可能让他进入会场呢？总监、苏黎，你们真的误会了。夏林啊，真的不是总裁未婚妻，安之夏才是。你是不是被安之夏收买了呀？啊，夏林是徐副总监都亲口承认的穆氏未婚妻。总监，你看他是不是傻了？肯定是被安之夏那个穷鬼灌了成迷魂汤了。舒阳，以后这种话不要再说了。这可是穆氏总部的秘密，我们能来全是仰仗夏夏夫人。至于那个安之夏，他就是一个冠三，也只配用租来的东西装装样子。他能进去。也不知道爬了哪个男人的床。你们在嘀咕什么？我们在说，我们能来这个地方全靠夫人您的功劳，要不然我们这辈子都没机会来这么高档的地方呢。行了，走吧，年会快开始
我问你，刚才那个贱人凭什么能进去？你们是不是搞错了？他什么身份？是你配问的。什么身份啊？你们肯定是搞错了。敢骂他，你们不能进去了。你怎么说话呢？这可是你们穆总的未婚妻。明明刚才那位才是总裁的未婚妻。别废话，赶紧走。我们可是有请柬的，你凭什么让我们走？进去可以，别再得罪不明得罪的人。你们当对不起。夏夏夫人，你不是都要跟穆总结婚了吗？为什么我看穆氏的人好像都不认识你？那些都是些小角色，平常哪有机会见到我？安之夏怎么能进去？难道他和保安是亲戚？什么亲戚啊？这估计呀、啊，就是有什么不正当的关系。毕竟安之夏能卖的也就只有身体了。你们不要再说之夏了，安之夏才是真正的总裁未婚妻。夏林，你到底能装到什么时候？安之夏给你的什么好处？让你这么委屈？我没有维护他，我说的都是事实。共事了这么久，我不想你们被夏林这个骗子骗，最后落得连工作都没了。之夏说的对，良言难劝该死的鬼。既然如此，祝你们好运。他们打你了，因为我。董谦跟苏黎他们不相信我。自寻死路的人，随他们去吧。安之夏，你可真是好手段，给你自己养了一条好狗。夏林，别太得意，小心玩过了头。你在装什么？全身上下假货的小三儿，怎么装都成不了真的。这句话正适合你。咱俩谁是假的，一会儿就见真章。那咱们就走着瞧。看到了吗，死穷酸？穆总正在冲我们夫人笑呢。是吗？那穆总可能也觉得小丑好笑呢。你，安之夏。他虽然没说，但是在这儿能让他一见就笑的是谁，大家都清楚吧？都知道我们俩感情深厚，可不是你这个当惯小三的人可以随意评判的。听到吗，安之夏？穆总今天可是要在会场上当众向你夫人求婚，并且当场表白的。安之夏，这种时刻你别这么骄傲，不然一会儿保安把你打感谢大家前来参加我们穆氏总部的年会。首先，恭喜我们穆氏集团和政府的圆顶项目圆满成功。接下来，有请我们穆总宣布本次最大的负责人以及我们最大的功臣。本次幕氏与云顶项目合作最大的贡献者是蓝若创意部的小徐副经理，你确定这上面的名字没意思？据我所知，这个项目都是安之夏亲手的，没得错呀。这次项目最大的功劳就是夏夏夫人啊，嗯，那个安之夏，她就是一个新入职场的小白，什么都不会。不过她确实想抢功劳。但是这次项目全程是你跟的，我不可能给他机会，让他抢夫人的功劳呀，是吗？蓝若创意部怎么说？这次方案确实是夫人做的，然后项目呢也是夫人负责的。安之夏就是一个新人，他什么都不会，不添麻烦的就好了。云顶的这个项目，据我日夜守在安之夏旁边亲眼看过，怎么就成了夏林的功劳了？云顶的这个项目，是我日夜守在安之夏旁边，亲眼看着他做出来，怎么就成了夏林的功劳了？那个新入职的安之夏，是穆总什么人？能让穆总日夜守护在身边的，肯定关系不一般啊。穆总，我们说的都是真的。这次云顶项目之所以能做得这么好，全都是您未婚妻的功劳。云顶的项目确实是我未婚妻做完的。夏夏，过来。我的天，我的天！他
他怎么上去了？我向大家宣布，安之夏就是我的未婚妻。什么？安之夏是穆总的未婚妻？穆总，您的未婚妻不是夏林小姐吗？你说的这个人我不认识，我的未婚妻只有一位，就是我身边这位安之夏，而且我们就要结婚了。我到底做了什么？真正的未婚妻竟然一直在我身边，我却把这个梦排祸，忍了这么久。这个婊子的配人，要不是你，我怎么和他出书约的二十下？都是你毁了我吧！夏林，现在我有了吗？想不到穆总未婚妻竟然是这个人。都说有证据了，那还有点？照片是真的，安之夏马上就要跟你结婚了，居然还在那里勾搭野男人，真是人言可恶。我接我的未婚妻下班，就成了一名男人了。这照片里的男人是我，车也是我的，还有什么情况？夏林，你当够了没有？你爱慕虚荣，贪图享受，贸然我总裁未婚妻的身份，在公司里狐假虎威，仗势欺人。公司外面无恶不作，教唆绑架、强奸，整个创意部被你弄得黑白不分、乌烟瘴气。今天所有的一切都该结束了。之夏，我都是被夏林这个贱人给骗了，我也是受害者。张总监，对上阿谀奉承，对下欺负打压，助纣为虐更可恶。一个人容不下这么肮脏的人和事情，牧师也容不下。今天。你们两个人都被开除了。今天以后，牧师会在业内发出消息，说明你们的情况。啊！我以后在这个行业找不着工作。啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！穆总，你稍等我吧，你稍等我吧。你说我未婚妻刚入职，什么都不会是吗？我也是被他骗的。天山，他和张总监他们一样，阿谀奉承，狐假虎威。公司里有这种人，真正的人才是德高中的。那就跟他们的下场一样，即日开除，业内通告，永不录用。穆、啊、总，你你饶饶了我吧。你看这这么多年。我在公司兢兢业业，连我没工作，一脸苦劳啊！你不要开除我，我还有车贷要还，还有房贷要还，你千万不能开除我呀！来人，把他带走！之夏，你找什么好人？我就是给你找个有钱男人，要是没有这个男人，你还不如我！死的赖活！你如何和我的之夏？之下是我的情人，我们在福利院的时候相处为夫在我创业的时候，是之下一直帮助，他们日夜，一天要找我送货，是他一直主导，安慰我，鼓励我。要是没有之下，就没有今天，没有今天的牧师，还有牧师集团安之下有百分之六十的股份，最大的股东应该是安之下。今天我也在这个机会向大家宣布，一个月后我将和安之下结婚，希望大家到时候都能。百分之六十，岂不是牧师一大半都在他手里？这么多股份，原来未来总裁夫人才是牧师未来发展的人，就连穆总也不过是给夫人打工的。夏林，我给过你很多次机会，但你都没有珍惜。走到今天这一步，很多人将会为你的错付出代价。嘿、哎，夏，你做什么烂好人？做什么好人？你尽管来。我对收拾你没有兴趣，你会为自己做出的事付出代价。夏女士，你涉嫌一起绑架案，跟我们走一趟。夏女士，你涉嫌一起绑架案，跟我们走一趟。不是，不是，不是我，安之夏，安之夏，安之夏，我觉得你就是我，真的知道错了，安之夏，我以后再也不敢了，安之夏。好，各位，年会继续。
，天生出什么事儿了？饿了吧，先去吃点东西。到底怎么了？我说了，你不要太难过。你的亲生父亲已经找到了，只是你的亲生母亲已经去世很久了。不管怎么样，我们找到他们了，不是吗？确定他就是我父亲吗？已经确定了你和安晨森的 DNA 品类。确认你们就是父母关系，所以你就是清查安家二十年前走丢的青金，安然。只是你走失的原因现在还在查证，我相信用不了多久你就可以回家了。老婆，我们现在也有长辈和亲人了，我想先回家看看，好吗？好，我今天把公司的事处理完，我陪你一起去。我的意思是，我先自己回去看看。你现在身份摆在这儿，安家是什么情况我不知道，太显眼了。可是我先回去与他们亲近之后。婚礼再教他们，好，相信我，可以的。妈咪，你还是让我走吧。以前爷爷不喜欢我，爸爸也不喜欢我，现在姐姐回来了，我这个替代品也就该走了。但是我不放心你们，本来你们身体就不好，特别是爸爸。爸爸本来心脏就不好，一定不要让他生气。我的宝贝女儿，你为什么要走呢？这里才是你的家呀！我们一家三口这么多年，就算那丫头回来了，你才是正儿八经的安家女儿。我不准你爸爸。然然这么多年在外边，肯定受了不少苦。小青在，她心里肯定有差距的。所以，还是等然然适应了之后，小青再回来。什么适应不适应的呀？安家的名声和地位才最重要。我们把他接回来呀、啊，是享福的，高兴还来不及呢。他有什么不适应的？他应该对我们心存感激才对。再说了，安家是什么地位呀、啊？那丫头从小在福利院长大，肯定是个土包子。你真要让他进入上流社会，格格不入。你真要让他给安家丢人？一个有人生没人管的穷酸丫头，再做出点什么败坏门风的事情来？以后呀，安家还是要指望咱们精心培养多年的小晴。也是，安家不能活在我的手里，总得撑下去。小晴，你留下来吧。谢谢爸爸。先生、太太、大小姐回来了。大小姐回来，先生、太太、大小姐回来了，安然回来了。志夏，我的宝贝女儿，你总算回来了。孩子，你这么多年在外边，肯定受了不少苦吧？我跟你妈，自从知道你的消息之后。我们是白天盼，晚上盼，总算把你盼回来了。是呀，我们都担心死了。小贱人居然还活着，兜兜转转又爬回来了。闺女，这儿呢，以后就是你的家了。你呀、啊，一直都是安家的千金大小姐，这儿以后就是你的。你呀、啊，以后想吃什么，想用什么，你尽管的说，爸爸一定给你好好的弥补。谢谢爸爸。然然，这是你妈妈。快叫妈妈！爸，据我所知，我妈妈不是几年前就去世了。她也是你妈妈，是她这么多年陪着爸爸才撑过来的。然然不想叫也可以，不着急。这些年让你受委屈了，这些事啊，咱们以后再慢慢说。然然呐，这是你妹妹安晴。你们可是血浓于水的亲姐妹，虽然你现在回来了，但你毕竟是在福利院那种地位。以后安家的大事小情，还是要靠你妹妹。以后呀，你就跟着小晴，有什么不懂的、不会的，你就问她。小晴啊，你也要多带带你姐姐，毕竟上流社会的圈子，你姐姐她可从来没有接触。爸爸，我一定会照顾好姐姐的。看到你们姐妹这么一见如故，爸爸的心里别提多高兴了。你看，然然这穿的衣服这么旧了，连个首饰都没有
，去带着你姐姐去买几件好点的衣服，买几个好首饰，一定要挑贵点的好点，上海面的啊！好，我这就带姐姐去。走吧，姐姐。别拉拉扯扯的，脏死福利院的土包子也想背上这座冰凤凰，我们看看自己是不是那块料。九百九一件，挑吧。爸爸让你带我来买东西，你就带我来这里，合适吗？很合适啊，福利院出来的土包子，九块九一件的东西不好看吗？不是，安晴，爸爸让你来带我买两件好东西，你就带我来这儿吗？什么身份有什么东西，你不会自己就能配得上那种千百万的钻石项链吧？你有这个命吗？我还有事儿，先走了，回来。哎，这个不是我创立的品牌吗？女士您好，请问有什么需要？啊，我随便看看。范志夏，你怎么在这儿？我在这儿跟你有什么关系吗？你好，给我把这件衣服包起来。暗之下，你知道这里是什么地方吗？这可是国际知名设计师范的创业，一条项链就要价值几千万，搭配身衣服可要价值上亿。跟你说了你，你简直是拉低品牌档次。他就是一个土包子，把他卖了都买不起你们家这里的一件衣服，还不把他赶出去？这个我们店呢，就是我们的顾客，您的要求确实有点不但是我不能拒绝。我可是你们家店里的钻石姐。每年消费几千万，赶紧把他给我赶出去！不好意思，女士，您的要求确实不符合我们的规矩，我不能请这位女士走。既然你不听我的话，我就让你店长把你赶出去。可是，既然你说你懂这个牌子，那你知道这个品牌创立的初衷和经营理念吗 ？Fine， 因为美好，就是希望不管商家和客户之间都能做到平等尊重，保持美好，维护美好。不管面对的客户是身价千亿的富豪，还是身无分文的普通人，都能做到一视同仁，获得尊重，也能相互尊重。你这要求已经违背了范的传统，你别再找我叫奶茶。嗯，放心，我来处理。一个福利院里出来的穷酸货，你在这里装什么呀？赶紧把他给我赶出去。放心，今天谁都不会走，走的人只有你。这位女士，请问您还有什么需要吗？有这个又脏又臭的穷酸土包子在。影响了我的购物体验，还有你的店员也不听我的话，我劝你立刻把他们都给我撵出去。店长，我记得方案的创立初衷就是强调互相尊重，现在有人不尊重品牌，仗着有点小钱就在这儿屈辱打压。我想请问，你们是不是有权拒绝对其出售品牌旗下所有产品，并将人请出去？是的，女士，你在这里乱七八糟说些什么？你马上就被赶出去了。这位女士说的是对的，女士。你对我们的员工和顾客都不尊重，并且出言辱骂，已经严重影响了我们店。现在，请您尽快离开。什么？我可是你们家店里的钻石经理，你要为了这个穷酸货把我赶出去？这位女士，如果你再出言不逊，言语侮辱我们的员工和顾客，我就叫人请你离去了。一群贱人，得罪了我这个大金主，早晚有一天你会后悔的。暗之下，我告诉你。我才是星城安家真正的大小姐，落毛的凤凰不如鸡呀！你现在就是个什么都没有的穷酸货。凤凰落了毛也是不，总会有飞上枝头的那一天。不像野鸡，就算从小被当成凤凰捧着长大，也不过是只野鸡。林青，你就是个替代品，用我的身份享受了二十年的宠，现在要做的就是识趣，别招人。安之夏，你敢说我是替代品？难道不是吗？你别以为爸爸把你找回来了，你就可以为所欲为了。我告诉你，我才是最了解爸爸妈妈的女儿，我才是他们最宠爱的孩子。我一定要揭穿你虚伪的真面目，一定不放过你。安总，不好意思，这个员工是新来的，他不认识你。没关系，小琴，你不是最崇拜的就是范的创始人兼首席设计师吗？这位就是。我居然见到了范的创始人，还这么年轻漂亮。安总，不好意思，刚刚没能阻止他发疯。没关系，你已经做得很好了，店长。你的这位员工
很有前途哦。安总夸你呢，谢谢谢谢安总。对了，帮我把刚才那件衣服还有这个首饰一起包起来吧。小浪皮子，这个件是小浪皮子。不是啊，别着急嘛，你还没答应我说的。哎，等我说完再说。哎，不行，不是啊，无论如何我要让那个野种滚出安家。等我办完事再说不行吗？你到底会不会娶她？这我我只负责睡女人，什么时候还得娶她呀？你俩可是我要亲的，不是啊？就算你不娶她，我也能在长辈眼光里娶。这我又不是我的事，见了你不就知道了吗？把他关在家里，想不通想不上学掉了。<笑>小贱人，你还真是蛇蝎心肠啊！对自己亲姐姐都这么狠，不够我喜欢啊！同志啊，我姐姐可骄傲的向你致敬，你要做好心。<笑>放心吧，这世界上还没有哪个女人。能逃过吴少？吴池可是倾城上流出了名的变态，光引人玩死过几个。安之下，这份大，相信你定。有什么要紧的事吗？这么着急打电话喊过来？当然回来了。来来来，过来，我给你介绍一下，这位啊是吴氏集团的吴总，你叫爷爷，这小时候还抱过你呢。吴爷爷好。当初的小姑娘，现在都长这么大了。<笑>是、啊。<笑>然然，这位是你吴爷爷的孙子，吴家未来的掌门人吴池，这可是咱们倾城的各中翘楚，是当年你爷爷给定下的娃娃亲。咱们今天来呀、啊，就是来谈你们的婚事的。哎、啊、呀，小姐，你可真是漂亮，这第一面就把我惊艳到了。还有娃娃亲，可是我……算了，等外人走了再告诉他们结婚的消息吧。你什么你？吴家家世显赫。吴尚有一表人才，想嫁进吴家的姑娘都排成队了，能等着你就是你几辈子修来的福气。姐姐，吴少长得不仅好看，还洁身自好，人家一直都在等你呢。这么好的男人，你可千万不要错过。姐姐，吴少长得不仅好看，还洁身自好，人家一直都在等你呢。这么好的男人，你可千万不要错过。这么好的男人，送给你要不要？哎。我们吴家呀、啊，是真想和你们安家结为亲家。这样吧，只要你愿意嫁给我，我们吴家出彩礼五十个亿。好好好，五十个亿！哎呀，不愧是富甲一方的吴家，一出手就是五十个亿呀、啊！阿池，服务嘛，区区五十个亿，只要你愿意嫁给我，等咱们结婚了，我把我股份都让给你。然然，这门亲事我跟你爸爸就替你做主答应了。爸爸，我是不会同意这门婚事的。吴家家世显赫，吴少又一表人才，你为什么不同意？我有我自己的原因。吴少，抱歉。我们家阿池这么给你面子，你还有什么不满意的？说出来吧。那倒没有，是我自己的问题，我不能跟吴少结婚。没有别的事儿。杨然，杨然，我回来了。安然，你是不是还欠我们个解释？吴家那是什么身份？把他们撂下，你跑了。到底想干什么？是啊，姐姐，就算你觉得吴少奇的要求不满足，你也可以提要求。吴老爷子都说了，都是可以商量的。没得商量，爸爸。其实有件事情我一直都想告诉你。其实我已经结婚了，我们已经领了证，只是还没有办婚礼。本来想过几天告诉你的，然后带他来见你。不过我没想到你这么着急就把我嫁出去。你结婚了，对方什么人？做什么工作的？连回娘家这么大的事都不能陪你一起，可见也没嫁什么好东西。果然是野生野长的，不知道自生自爱。他和我一样，从小在福利院长大。我们两个人是青梅竹马。现在嘛，做点小生意。小生意，摆地摊的，没有父母亲人，还是摆地摊的，也没车没房吧？婚后你们住哪？江主任，你们住楼房还是独院？这个嘛，城内城外，楼房别墅都有，想住哪就住哪。原来是嫁了个废物男人，连个窝都没有，就为了一个一事无成的男人，我就拒绝无上。你
你是不是傻脑子缺根筋啊？我老公不是一时无常，他工作很努力，有能力又专一，是个不可多得的好男人。努力有屁用？再努力，能比得上吴少的好家世，更会少奋斗几百辈子。我不同意，我们安家大小姐怎么嫁一个一事无成的窝囊废呢？打电话把她叫来，跟她离婚。什么赔偿？我们安家答应他。我不同意，我是不会跟我老公离婚的。你,你个赔钱的玩意儿！我们把你找回来，给你吃好的、穿好的，让你享受你从前做梦也想不到的好生活。不敢恩戴德就算了，你还敢顶嘴？金家怎么会有你这样的女儿？你能给家族正脸面，还倒贴，还是我们小秦好，知书达理，不像你。怎么没规矩？从今天开始，哪儿都别去！让你家给我好好反省。保安，我看着大小姐，别让她出去。姐姐，我说你怎么不想开一点？姐姐，我说你怎么就想不开呢？我虽然看你有几分姿色，吴少配你呢，虽然人家也是吃亏。偏偏喜欢一无所有的废物。别人在，我也只喜欢我老公。你们谁说都没有用，丢人的玩意！我妈说的对，你就是一个倒贴的赔钱。安家以后还得靠我。你就抱着你们一日三餐都吃不饱的爱情哭。我说安晴，吴少上门提亲的事是你搞的吧？还是姐姐有姿色，被吴少一眼就看着？人家还舍得出五十亿的彩礼，你说他如果知道你是一个被废物男人玩过的烂货，还会不娶？我警告过你不要来招惹我，否则我这个当姐姐的不介意教教你做人的道理。我好怕怕呀，姐姐，以后你和你那个废物男人过不下去的时候，可别来娘家哭哦。喂。什么？吴少撤资？好吧，给我们点时间。怎么？吴少要撤资啊？这彩礼还没给呢。吴老爷子突然下令不跟咱们合作了，还要把原本投资的五十个亿都撤走。他们一旦撤走，我们的合作就会中断，到时候安家面临几百个亿的赔偿。要赔偿也是跟吴家一起赔啊。当初凑钱和穆氏合作是我们提议的，现在吴家撤走了，资金链断裂，完不成合同上的内容，安家是要赔钱的。这么大的事，你怎么不跟我早说、啊？我和你说什么呀？现在公司要破产了，几百个亿呀，我们到哪儿弄那么多的钱？吴家和安家一向交好，吴家不会看着安家陷入难关不管的。突然撤资，一定是因为姐姐。对，肯定是因为她拒婚。吴老爷子气不惯，替孙子出头，临时撤了咱们的资。吴、嗯、老爷子就这么一个孙子，他在咱们家受了气，肯定是要找我们回来的。可是然然，要是不同意，你们能有什么办法呀？这件事情还是得找吴家，这门亲事，他嫁也得嫁，不嫁也得嫁。这不是为难女儿吗？能被吴家少爷看上，是他的福气，他必须得嫁。老子现在根本就瞧不上他。吴少，前几天你不是说还喜欢冉冉吗？前段时间，我确实觉得你们安家大小姐有几分姿色，以为她是什么未经世事的黄花大闺女。结果呢？吴少，我们可以让她离婚，放心，保证不给你添一丝麻烦。当我冤大头呢？啊！一个被玩坏的烂货，凭什么让我花几十个亿去？老子有钱烧的，就喜欢给自己头上找点绿。没用的东西。安总，我知道你们安氏的事情一直都是无意在，要不是遇到这么大的事情，你也不会来求我。按理说，吴安两家也算是世交。要不这样吧，我帮你想个办法。吴少，你快说，快说。要我娶你们安家大小姐也可以，让她陪我一夜，只要我高兴了。说不定那五十个亿就给你们划过去了。要是你们觉得为难啊，我也不强求。反正老子有的是钱，什么样的女人搞不到。
别呀，吴少，我们一百个、一千个愿意，这事儿就这么定了。你放心，给你们点时间，我们一定把人给你送过去。小杨，我耐心有限，明天晚上我就要让他一家的收下。人啊，爸爸对不起你啊！小贱皮子，这次你死定了！姐姐，爸爸不是不让你出去吗？爸爸还让你对我好点。你，然然回来了，看你瘦的，这些天也没时间给你好好补补，我熬了很早燕窝。来，尝一口。不用了，我不喜欢甜的。招呼回来有什么事儿直说吧。然然，你就答应了吧，去陪吴少一晚。不可能，我已经结婚了，我只爱我的丈夫。然然，就算是为了咱们安家，你就陪吴少一晚上，这不好吗？就是啊，人家吴少有颜值又有钱，你又不是什么黄花大姑娘，跟谁睡不是睡啊？更何况几十亿呢？作为父母。就算我不在你们身边长大，但我好歹也是这个家的女儿吧？你们这么理所应当的卖女儿，觉得真的合适吗？我们可没你那么清高。你知道五十个亿是多少钱吗？而且吴少也说了，只要你答应能够陪他一晚，他还会把后面的五十亿彩礼也给我们。你知道那是多少钱吗？有了这一百亿，我们立即就能搭上穆氏，那将是商界无上的荣耀。然然，就算爸求你一次。就一次好吗，姐姐？爸爸妈妈都这么求你了，你就答应就好了呀。而且就凭你，要不是我们安家，你卖也卖不出去。我们把你找回来，让你过着大小姐的生活。你作为安家一份子，现在安家有困难了，你就光享受一点都不付出吗？你别忘了，你可是安家的长女，肩上扛着家族的重任。怎么？现在承认我是安家长女了，不是说家族以后要一直靠安晴吗？说的那么好听，哎，我看不如就让安晴替我去陪吴少一晚，反正我看他们眉来眼去的也是老熟人了。她这一晚上，我们小晴才不会嫁给那种二世子，只有你这种嫁了个没用的男人呢，还配去陪吴少那种？区区五十个亿，居然有人心陪，这就是你说什么坏话呢？我说给你们五十个亿，很了不起吗？你知道五十个亿是多少钱吗？这不是在跟你过家家，那是真金白银。你跟你的穷酸老公摆上下五千年的地摊也赚不到的。行，我算是明白了。你们逼我卖身陪吴少一晚，就是为了能有五十个亿的资金去跟穆氏搭上合作上。那如果我能解决这五十个亿，并且让安氏跟穆氏合作上，是不是就不用去陪吴少了？姐姐，你没发烧吧？你就是做梦也不敢这么梦吧？如果我就是你。现在给千城安氏汇款五十厘米，另外把跟安氏的合作提上日你疯了吧？装逼也要个限度？你真以为自己一个电话就能解决五十个亿？哼，真是可笑！这简直是我今天听过最好笑的笑话了吧？然然，我一直以为你是个好孩子，即便是在外边流浪，你也保持着你的善良。没想到你现在说谎成性，你真是太让我失望了。失望的何止是您呢？反正不管你们相不相信，你们很快就知道真相了。如果没什么事儿，我先走了。还有，我叫安之夏，以后别叫我然然。没什么事儿，别来打扰我。过来了吗？吴少，一定是吴少。之前他不是答应过我们，咱们只要把安之夏给他，他就给咱们一百亿吗？这可能只是其中的一部分。等我们把事办成了，剩下的不就给我们了吗？对，就是这样。没想到吴少这个败家子儿，这次说话挺算话的。不是说钱从穆氏集团账户打出来的，那吴少的钱怎么能从穆氏集团打出来？吴家和穆氏本来就有生意往来，而且他们大企业之间相互认识不是很正常，帮个忙会个款的，还不是一句话的事儿。对，肯定是这样的。咱们又不认识穆氏的人，安
之下那个小废物就更不可能了。他也就只会嘴上逞强。陆氏可是世界上排名前十的大企业，富甲一方的土皇帝，安之下那个小贱人，怎么可能放任这种只手遮天的大人？我要的人，什么时候给我送来？吴少，你怎么来了？吴少，一出手就是五十亿，平时怎么没见你对我这么大方？是啊，吴少，那五十个亿啊，我们已经收到了。我知道是你让穆氏帮忙汇过来的。你放心，今天晚上我们一定把你要的人给你送过去。太、啊、对，那五十个亿就是我让人汇过去的。我说的我已经做到，接下来看你。吴少，您放心，这人呢，我、嗯、晚上就给您送回去，就等安总这句话呢。吴少这么慷慨，您放心，今天晚上我们一定让我们家大小姐公开伺候您。不用，我呀就是喜欢那个人。讨厌！你是不知道，我都不知道怎么想的，我都要无语死了。不行就回来。我去接你。先不用，再看看。姐姐，你睡了吗？不行，不跟你说了，我看看他要干嘛。姐姐，我是来跟你道歉的。我反思了一下，你说的对。作为安家的一份子，理应为安家度过难关的。还有，你也不要怪爸爸妈妈了，他们也是因为公司的事着急。我替他们和我自己给你道个歉。不开心的事情，我不喜欢记得。我不会跟你们记仇的，没什么事的话，早点回去休息吧。既然姐姐不怪我，那就把这个燕窝喝了吧，这是妈妈亲自熬的，是她的心意呢。放这儿吧，燕窝还是要吃点的。行。哎，爸爸好像在叫你。没有吧？我听着是啊，万一呢？你去看看。没有吗？哦哦，那我可能是我听错了。我突然怎么头这么晕呀、啊？你给我喝了什么？烂货！这次我看你还有没有命活。姐姐，吴少可是花了五十个亿呢，你可要好好伺候。我也是安家的女儿，为什么你们这么狠心？因为你就是该死。你本来就不应该存在安之下，二十年前你就该死。我妈想把你杀了，一时没有机，只能把你丢。没想到你这条贱命还挺大，居然又被你给找回来了。你说什么？我是被故意弄丢的。对，吴少就喜欢玩点刺激，反正过了今晚你也就没命。今天死我也让你死一遍。你当年走了，爸爸一直以为是你。其实是我妈故意的，还有，你妈妈的死也是我妈妈的先做。为什么这么做？因为她该死，你们都该死，你们都该死。妈妈说她是想杀了你吧，但是一直没有机会下手，只能把你扔在路边了，然后告诉你妈，你妈就疯了。我妈跟她说你已经死了，然后她就承受不住打击。自杀喽！你们这么做，就不怕爸爸知道吗？怕什么？他眼里根本没有我们，只有你那个死妈。要不是我妈这么多年陪在他身边，给他下药，怎么可能有我？我妈这么多年一点点把集团抓在手里，已经把财产一点点稳住。怕的就是有一天你回来，没想到你还真回来了。你不应该回来的，这样爸爸也能过得好一些。怕爸爸伤心吗？那有什么？等把一百亿拿到手了，我和我妈就远走高飞，就只剩安家的空壳子。安之下，你就在这好好享受吧。吴少可是玩死过女人的，可比哪个穷鬼老公会玩多了。你就好好伺你自己设的局，你自己好好享受去。
。安慰，据说安娜小姐从家走丢，刚找回来不久，是吗？是啊，这个孩子不知道经历了什么，都变成现在这个样子。据说这位安家大小姐什么都不会，人品性格不好，对于出今天这样的事，是不是也是意料之中呢？我不信，我相信之下，这里面一定有误会。我不相信他是一个这样的自爱的孩子。安夫人，据说您不是安娜小姐的亲生母亲，您是否对他有成见呢？天地良心，我待他像亲生女儿一样，我对他比亲生女儿还要亲。这里边一定有误会，我一定要为他证明清白。哎呀，这小姐啊，这下可有私了！别拍了，别拍了，哎呀，别拍了！安琪，你疯了！安之夏，你为什么要陷害我？我要杀了你！疯了！什么？闹得这么难看，你们还要不要脸？爸爸，都是他，他要给我下药。是啊，程心，我们对他这么好，他竟然连自己的亲妹妹都不放过。就算他对我没有什么不满，可小晴是无辜的呀，怎么可以这样对小晴？安晴无辜，要不要听听你在说些什么？安之夏，你就是个上不了台面的东西，我们就不该把你接回来，把琼瑟和肮脏都带了进来。之夏，你说你也是，小晴是你妹妹，你怎么能害她呢？小小年纪。你竟然如此歹毒！你怎么一点不像你的母亲啊？原来爸爸还记得妈妈。可你为什么不关心他呢？那他就不至于死了。你什么意思？啊？爸爸，你不要听他胡说，他就是想掩盖害我的事实。安之夏这种心思歹毒的女人，不配在安家，应该立刻把她赶出去。既然你们说我下药，说我歹毒，那你们报警吧。怎么不敢了？你们说你们无辜。难道我妈妈就不无辜吗？你们为了安家的钱把我丢在路上，把我妈妈逼死，你们做这些的时候没有想过我们的无辜吗？诚信，诚信不是这样的。这个女人她说谎，诚信，你不要相信她呀。我这里有一段录音，谁在说谎，听完就知道了。怎么，想破坏证据？哪来的证据啊？就是他在撒谎。不是你昨晚亲口告诉我的吗？你妈扔了我，逼死我妈妈。等你们拿到安家全部财产之后，就得走高飞。爸爸，难道你不想听听这个录音吗？哎哎，怎么，狗急跳墙了？你以为扔了手机我就没有办法了吗？我要是没有备份，怎么敢拿出来呢？刚刚那个是备用集，随便你扔。你，我妈把你丢了，趁你妈伤心时引她自杀。然后霸占了你们的一切。这些年，我们一直在转移安家的一切，等把安家掏空，我和妈妈就远走高飞。程心，你不要相信他，这个录音，这个录音是合成的。歹毒、恶毒的女人，害了我们全家，你还有脸嫁祸于之下？安诚信，我们好歹夫妻一场，你不要把话说的这么难听。要不是你懦弱无能，安家怎么会落到我的手上？个不要脸的贱妇，你还有脸在这儿说？我不打死你，我……妈！人呢？死哪去了？你怎么来了？我来找你们还钱了，把我的五十亿还给我！你把我女儿折磨成这个样子，她现在已经名声毁了，你还敢要钱？你凭什么？你的心还真是乌漆抹黑啊！啊，你女儿怎么爬上我的床？你不知道。再说了，安晴这个贱女人都被我玩烂了，还装什么纯情玉女呢？我告诉你，把我的五十亿还给我，否则我让你们安家家破人亡。什么时候这五十亿成你的了？那就是老子的。要不是老子，穆氏能知道你安家？穆氏集团可是只手遮天的存在，那可是商业界的神话。也只有我吴家才能和穆氏集团说说，信不信我只要一句话，穆氏集团就能分分钟把你们安家整垮呀！这五十亿是我让穆氏转过来，什么时候成你的了？你还真是脸皮够厚，想让穆氏整垮安家，你也配？你让穆氏给的，你有什么资格？没有人比他更有资格。哪来的疯狗啊！这次
这里乱叫。什么时候疯狗也能在背后议论木家？你怎么来了？今天一天你没有回消息，我担心。哪里来的臭小子，敢随随便便进我家的门？江城木氏集团总裁穆庭生。原来是穆总啊！你怎么大驾光临了？妈，你别信他，穆总日理万机，哪有时间来咱们家这种小地方？就是啊，你一个穷鬼，一身的穷酸味。你要是穆庭生，我就是穆庭生的祖宗。哪个聋子没关注我？把你给放了！给我闭嘴！我不准你侮辱庭生！臭不要脸！你敢打我？你找个冒牌货，真当自己是总裁夫人了啊？无耻！你还真是无耻！口口声声说跟穆氏很熟，怎么？你跟穆总认识？那当然，我跟穆总一起捏过脚呢。就这个穷屌丝，还冒充穆总，他给穆总提鞋都不配！我说他是，他就是，随便你们，爱信不信。怪不得这么亲密呢，原来是他那个穷酸鬼老公啊，一副屌丝样。哎，穷小子，我看上你老婆了，你让你老婆陪我玩几天，你想要什么结果？怎么样？是不是激动的？说不出话来。找死！我可是京城吴家长子，你敢打我？是吗？终止和京城吴家的所有合作，告诉吴兄。不想家破人亡，就管好自己的子孙。你个穷鬼，你在这儿给我装逼呢！来人，把这小子给我打死，把这女的衣服给我扒光了！你们打我干嘛？吴家老爷说了，一孝子孙得罪了不该得罪的人，瘫痪门风，该当教训。放开我！放开我！我还没出去呢！放开我！他真的是穆氏总裁穆庭生吗？怎么可能？安居下这个穷酸土包子，怎么可能勾搭上穆氏总裁？一定是那个一事无成的废物老公。之夏，你真的嫁给穆总了？你说你这孩子怎么不早说呀？早知道也不至于找吴总帮忙了。我才不相信他是什么穆总夫人呢、啊！爸爸，你不要相信他，他都是骗你的。我才是你最懂事的女儿。走开。程心，你要相信我，我真的从来都没有做过对不起你的事情。当年的事只是个意外。陆音，陆音，你一定是安之夏那个小贱人，他合成的。哎，你当我傻吗？陆音的真假我都听不出来。安家容不下你们母女，你们走吧。程心，我们多年夫妻了，我好歹为你生下了小晴，你不要赶我们走。爸爸，我是你的亲生女儿，你不能赶我们走啊，爸爸。你们母女作恶多端，早就该为你们犯下的错付出代价了。安之夏，都是你的错，你为什么要回来？你毁了我的一切，我是不会放过你的。我已经报警了，有什么话留给警察说。母亲，安晴，你们俩涉嫌拐卖儿童和故意杀人罪，现在跟我们走一趟。警察同志，都是我的错，跟我女儿没关系。有什么话，警局里说。哎，放开我，放开我！怎么同志，我跟你们一起去。我陪你。爸爸，是出什么事儿了吗？吴昕把所有做过的坏事都揽在了自己的身上。小晴被放了出来，这孩子从小心气就高，这一次呢，他一定不会善罢甘休的。你当心，他会报复。另外，这几年吴昕转移出去的财产都追了回来，联通公司的名字一并转到了你的名下。以后，你就是这个公司的掌权人了。爸爸，对不起你妈，也没有保护好你，更没有保护好你妈。你是安家的长女，这些早晚都是你的，就收下吧。爸给你的你就收着吧。按说看到吴昕受到该有的惩罚，我应该开心才对，但我感觉不怎么开心。可能是看到爸爸一个人孤单，心里不舒服吧。可能是吧，不过我可不是圣母，对坏人没有同理心。晚上想吃什么？海鲜大餐。好，那我们去吃饭。安之夏，都是你害的我。安晴，你想找死吗？要死，我也拉着你一起死。住手！啊、你没事吧？怎么样？有没有伤到哪里？没事，我们先进去。
。哎呀，小妹长得不错，啊，陪哥喝两杯。救命啊！哎呀，别跑啊！酒吧招聘。哎，等一下，他这个酒有没有要那个窗口我当谁呢？原来是把我们家害的家破人亡的姐姐啊！本来就是个烂货，多巴结几个男人就好。这种餐厅竟然也能进苍蝇，看来也高档不到哪儿去。不好意思啊，五少，我老公这个人呢，比较腹黑。对于人渣，一向不留情面。你别跟他们一般见识，咱们可是有穆家老太太寿宴请柬的。安之夏，你知道京城穆家吗？那可是挥一挥手，整个京城都要颤三颤的。只要跟穆家搭上关系，以后可是有享不尽的好处。捏死你，就跟捏死一只蚂蚁一样简单。看到了吗？穆家的请柬，只有像我们吴家这样高贵的人。才配拥有。穆家没听说过，我只知道穆氏。还有啊，要有真本事就靠自己，靠别人算什么？更何况人家都不一定认得你。别跟他们一般见识。清晨穆家送来的，我原来不打算去，现在看来还是过去看看吧。咱们的专属订婚钻戒还没有到。要不先买一对吧，想戴戒指了，想和你一起戴。先生、女士您好，这些啊都是我们店到的新款，喜欢你的可以看看。那对拿过来给我看看吧。女士，你的眼光真好，这款呀是我们店到的新款，是纯手工制造的，很符合您和先生的气质，你们可以试一下。两个东骗西骗的穷生货，看了也买不起。安之夏，你还真是阴魂不散啊。这句话同样适合你。现在品牌店的档次都这么低了，连骗子都能进，跟他们在一起真是晦气。把你们这里最好的钻戒给我抱起来。你想干什么？我可不想结婚了。人家想要戒指吗？拿，拿最好的。我就要他们那一对。先生女士，这一款钻戒呢是我们店要的新款，只有一对。包起来，不要了。不好意思，先生，是这位先生和这位女士先看到的，给他们看了一百个屏，很主是浪费时间。你确定我们买不起？你一个靠卖女人吃软饭的装水，真是不要！安晴，你是没长脑子吗？是忘记上次在饭里教训你，真是鸡吃不鸡蛋。钻戒呀，是要送给相爱的人的。每款钻戒背后都有自己的意义。这款钻戒呢，是世界顶级工艺师在领悟了爱情的真谛之后，在送给自己妻子的时候，动物灵感，耗时八年亲手打造，不仅珍贵，而且意义非凡。那就这个吧。好，好的，先生，这款钻戒一共一亿五千二百万，那给我们包起来。钱都被你霍霍光了，那还有那么多钱？可我就是不想让这个贱痞子如愿。他一个穷酸货，怎么可能有钱？一会儿掏不出来钱，看他怎么办。女士，您还确定要这款钻戒吗？我不要了，让他们买吧。彭达捡了一张废纸，烧不出来钱不会尴尬。好的，先生，钱已经到账了，这款钻戒是属于你们的，稍后我帮您包起来。好，不可能，他们怎么可能有那么多钱？假的，一定是假的，不可能有那么多钱。安之夏，你到底做什么坏事了？安晴，我看在爸爸的面子上放过你，但你别一而再再而三的招惹我。雨山，你们还要去给莫老太太寻你。嗯。他们竟然也要去参加穆家寿宴。正好，让他们尝尝什么叫自取其辱。真是笑死了，我没看错吧？你这种穷酸货也能来这种高档对了，有请柬吗？谁知道是真的假的？安静下，你说你老跟着这个穷酸小子有什么好的？是图他穷还是好？你不如跟着，省吃整天啊，做了兼职兼职。我们两个人是来参加寿宴的，没工夫跟你们两个败了废物。我没听错吧，安之夏？你拿着一张不知道从哪捡来的请柬，也想参加寿宴吧？你知道穆家是什么身份吗？那可都是有头有脸的人物，你也不怕被赶出去哭啊？有这个时间还是管好你。让开！那个穷小子也敢跟我喝，信不信只要我一句话
这人很孤独。你要是再打我不住，吴雄的咒，我爷爷的名字也是你名叫啊！给我跪下道歉！啊！没有权限不能入内，那他俩为啥可以进去啊？先生，您只需要管好您自己。朱老太太福如东海，寿比南山。谢谢谢谢，这小姑娘长得真漂亮。就是有些眼生，老太太，我是江城穆氏集团的人。哦，也是穆家，很有缘分呐、啊。那个年轻人也很陌生。啊，老太太，他就是我们穆氏集团的总裁，叫穆庭生。侧脸有些像。你说什么？哦哦，没什么，没什么。哎，小姑娘。你和那个年轻人是情侣吧？你怎么知道？我活了这么大岁数了，什么没见过啊？你看他在跟别人聊天，视线都没有离开过你。大太太，我是来旅游特色的。你这孩子说话蛮有趣，听你口音，不是这里的，也不是江城人。你家是哪里的？老太太。我是清城人，只不过小时候走丢了，在江城福利院长大。你也走丢过呀？我有个小孙子，小时候也走丢了。要是能找到，应该也和你差不多大。奶奶，会找到的。我也是前不久才刚刚找到我的家人。你找到你家人了？就是穆总帮我找到的。他说我找到了，我们就都有长辈了。他也是福利院长大的。对，我们两个从小就是青梅竹马。小姑娘，你能给我讲讲你们穆总的事？这孩子的手臂里竟然也有个胎记，有胎记怎么了？嗯，没事没事。安夏，我说你还真是到哪儿都闲不住啊，一直缠着穆家老太太，面不嫌烦。穆老太太，我是安家千金小姐，你请，是来领贺寿的。安家千金小姐，不是这位安夏小姐吗？还有一个，据说是做了什么错事，坐牢了。这位小姐，你是越狱出来的吧？我没有。那没什么事就离开吧，不要打扰我。谁又惹你生气了呀？都是那个安之夏，穆家老太太竟然也被他收买了，到底有什么办法能让他们当众出手？别着急呀、啊。安晴，你干什么？不好意思啊，姐姐，我不是故意的，你去换身衣服吧。去吧，换件衣服，奶奶等你。来人啊！救命啊！更衣室好像出事了。穆老太太，我要告发，安之夏和她那个小白脸老公就是个骗子，他们两个在这里面招摇撞骗。穆家寿宴上出现这种人，简直就是个耻辱。还有。安之夏就是个恬不知耻的小三，在寿宴上，她还不遗余力的勾引男人呢。怎么会这样？很奇怪是吗？你找人把我拉到这儿来，想让护士把我毁了，可惜你肮脏的心思早就被人看出来了。你应该得罪人了。我跟吴池明明已经设计好了，不可能失败。俺两个穷鬼，怎么可能是集团老总？我呸！他们也配？他本来就是穆氏集团的总裁，这位小姑娘就是他的总裁夫人。不止如此，我还要告诉各位一件事：穆总很有可能就是我青城穆家丢失多年的长房长孙。不可能，老太太，你别相信他们，他们肯定是骗你的。老实人不相信自己会认错。夏夏，我好像也找到家人了。穆总，你觉得呢？一笔写不出来两个木字，就算是认错，有穆老夫人这样的家人也是有福。至于这两个自私自利、扰乱寿宴、害人不浅，唐助理，把他们两个交给警察，在调查他们之前干过所有坏事。另外，寿宴结束了。吴家也该结束了。是。姐姐，你饶了我吧，姐姐，你看在爸爸的份上，你就放过我吧。我一直都在放过你
，是你自己不珍惜机会，自作孽不可活。带走。